அன்புள்ளம் கொண்டோரே வணக்கம் என்னையும் என் மனைவி சோபாவையும் வாழ வைத்த உங்கள் பொன்னான கரங்களில் இன்று என் அன்பு மகன் விஜயன் எதிர்காலத்தையும் ஒப்படைக்கிறேன் அவனையும் அன்போடு அணைத்து நெஞ்சார வாழ்த்த வேண்டும் என்று இறைவன் பெயரால் இனிமையாய் வேண்டுகிறேன் வணக்கம் என்ன <laughs> <laughs> எல்லா வேலையும் நீங்களே செஞ்சு என்னையும் சோம்பேறி ஆக்குறீங்க நீ மட்டும் என்னவா தண்ணி எடுக்கிறது துணி துவைக்கிறது என் வேலை எல்லாம் நீயே செஞ்சுக்கிட்டு இருக்க எங்க அம்மா கஷ்டப்படக்கூடாது ஆசைப்படுறேன் தப்பா என் புள்ள கஷ்டப்படக்கூடாது நான் ஆசைப்படுறேன் தப்பா எனக்காக நீங்க பட்டதெல்லாம் போதுமா எந்திரிங்க நீங்க எந்திரிங்க உங்களை திருத்தவே முடியாதுமா எதை செய்யாதீங்கன்னு சொல்றனோ அதைத்தான் செஞ்சுக்கிட்டு இருப்பீங்க நீங்க கொடுங்க இனிமே எங்க அம்மா அம்மா வேலையை மட்டும் தான் செய்யணும் புரியுதா புரியுதுங்க நீங்க மட்டும் ரொம்ப ஒழுங்க படிக்கிற பிள்ளை படிக்கிற வேலையை மட்டும் தான் செய்யறீங்களா காலேஜுக்கு போற நேரம் போக மீதி நேரம் எல்லாம் கஷ்டப்பட்டு வேலை செய்யற என்ன காப்பாத்தணுங்கிறதுக்காக ஓம் படிப்பு செலவுக்காக ஒவ்வொரு நாளும் ராத்திரி எல்லாம் கண்ணு முடிச்சு வேலை செய்யற பகல்ல காலேஜுக்கு போற இதெல்லாம் ஓம் பிள்ளைக்கு என்னம்மா உழைக்கிறதுக்கு உடம்புல சக்தி இருக்கு உழைக்கணும்ன்ற பெரிய இருக்கு எங்க அம்மா உயரத்துல உட்கார வச்சு பாக்கணும்னு ஆசை இருக்கு சரி எனக்கு காலேஜுக்கு டைம் ஆச்சு ஒரு அம்மாவா பிள்ளைக்கு கொடுக்க வேண்டியது மட்டும் கொடுத்து அமைச்சிருந்தேன் ஹலோ விஜய் விஜய் காலையில இருந்து ஒரு பஸ் கூட வரல காலேஜுக்கு டைம் ஆச்சு கொஞ்சம்
நீங்களுக்குடும்பிய <laughs> <laughs> போறாங்க <laughs> இந்த பக்கம் கார்ல வந்து இன்னொரு ரவுடிய நடு ரோட்ல நிக்க வச்சு கண்டந்தரமா வெட்டிட்டு போயிட்டானுங்க போன மாசம் பேப்பர்ல பாக்கலயா காலேஜுக்கு வந்தமா நாலு பேரை பார்த்தமா ஜொல்லுட்டு கும்பட்டமான இல்லாம எனக்கு தான் அவனுக்கு வேலை எல்லாம் டேய் போலீஸ் காரனை கண்டுகாம பொத்திட்டு போறான் உனக்கு மட்டும் என்னடா நமக்கு மட்டும் என்ன நமக்கு மட்டும் என்ன எல்லாரும் ஒதுக்கி போயிட்டு இருந்தா இந்த சமூகத்தை யாரை காப்பாத்துறது யாரு அதுக்கு உன் வரதால மட்டும் என்ன செய்ய முடியும்ங்கற டேய் நம்ம ஆஃப்டர் காலேஜ் ஸ்டூடண்டா ஆஃப்டர் காலேஜ் ஸ்டூடண்ட்ஸ் இத சொல்றது கசிங்கமா இல்ல டேய் காலேஜுக்கு வர வேண்டியது படிச்சு பட்டம் வாங்க வேண்டியது ஏதாவது ஒரு கம்பெனியில வேலையை தேடிக்கிட்டு எவ்வளவு ஒருத்தை கட்டிக்கிட்டு குடும்பம் நடத்த வேண்டியது இதுதான் நம்ம கடமை நினைச்சிட்டு இருக்கீங்களா நாம ஒவ்வொருத்தனுக்கும் இந்த நாட்டில் நானும் ஒருத்தன் இந்த சமுதாயத்தில் நானும் ஒருத்தன் உணர்வு வேணும்டா இன்னைக்கு அவனுக்கு நடந்தது தான் நாளைக்கு நமக்கு நடக்கும் அப்ப என்னடா பண்ணீங்க நாட்டோட எதிர்காலம் நம்ம மாதிரி இளைஞர் கையில தான் இருக்கு இருக்குன்னு பெரியவங்க சொல்லுவாங்க ஆனா அதை நம்ம கையில கொடுக்க மாட்டாங்க இனிமே நாம அதாவது எடுத்துக்கணும் கூந்த ராஜ்யத்தையும் அதுக்கு துணை போற அரசியல்வாதிகளையும் ஒழிச்சு காட்டணும் மக்களுக்கு ஒரு விழிப்புணர்ச்சி வரணுங்கிறதுக்காக நம்ம போராடணும் அப்போதான் நம்ம சந்ததிக்காவது நல்லது நடக்கும் ஒரு சந்தோஷமான செய்தி ஹாப்பி நியூஸ் இன்னைக்கு நமக்கு பஸ்ட் கிளாஸ் எடுக்கிற ப்ரொஃபசர் காலேஜுக்கு லீவு நமக்கெல்லாம் இன்னைக்கு ஜாலி 
விஜய் நியூஸ கொஞ்சம் மாத்தி போடணும் இந்தா இறந்தவர்கள் எண்ணிக்கை ஐம்பது என்ன சார் இது ஐம்பது பேர் போட்டிருக்கு நம்ம தஞ்சாவூர் ரிப்போர்ட்டர் இருந்து ஆதாரத்தோட வந்த செய்தி இறந்தவங்க ஐநூறு பேருக்கு மேல இருக்கும் நீங்க ஐம்பது பேர் போட சொல்றீங்க தம்பி இள ரத்தம் துடிக்கிற நாம யாரு நான் ஆசிரியர் நீ உதவி ஆசிரியர் பத்திரிக்கை நடத்துறவங்க என்ன சொல்றாங்களோ அதைத்தான் நாம செஞ்சு ஆகணும் இல்லைன்னா பொழைக்க முடியாதுப்பா பொழைக்கணுங்கிறதுக்காக பொய்ய எது சொல்றீங்களா விஜய் கவர்மெண்ட் எதிர்த்துக்கிட்டு இவங்களால பத்திரிக்கை நடத்த முடியாது நடத்த முடியாதுன்னு சொல்லல நடத்த விட மாட்டாங்க அது மட்டும் இல்ல அரசாங்கத்திலிருந்து கிடைக்கிற விளம்பரங்கள்லாம் நின்று போயிடும் பல மோசமான விளைவுகளை சந்திக்க வேண்டி வரும் நீங்க சொல்றத கேட்கறதுக்கு அசிங்கமா இருக்கு சார் இத போடுறதுக்கு மனசு இடம் கொடுக்கல இந்தாங்க தம்பி இங்க வேலை பார்த்து அதுல கிடைக்கிற சம்பளத்தை வாங்கி நீ படிச்சுக்கிட்டு இருக்க உண்மை சத்தியம்னு பேசி உன் படிப்புல நீயே மண்ண வாரி போட்டுக்காத என் அனுபவத்தை வச்சு சொல்றேன் நீ பேசுறது கேட்கறதுக்கு நல்லா இருக்கும் நடைமுறைக்கு ஒத்து வராது போப்பா போய் வேலையை பாரு போராஜா நீங்க <laughs> உங்களுக்கு ஏதாவது பிரச்சனை இருக்கிற மாதிரி அவங்களுக்கு ஏதாவது பிரச்சனை இருக்கும் அதெல்லாம் அவங்களே பேசி தீர்த்துப்பாங
அந்த விஜய் இருக்கிற வரைக்கும் நமக்கு காலேஜில் தொந்தரவு தாண்டா எவ்வளவு திமிர் இருந்தா என் டாப்பையும் உன் பாட்டத்தையும் கழட்டுவேன்னு சொல்வான் என்ன <laughs> <laughs> முதுகுலாங்கிஜய்ல <laughs> எலும்பெல்லாம் வெளியாது <laughs> உழைக்கும் <laughs> என்னடி பண்ண சொல்றேன் 
நான் கூட படிக்கிற ஃப்ரெண்ட் கானல தோசி வெந்துச்சு ஓடி விட்டா தப்பா தப்பு ஒண்ணு இல்ல அப்ப ஓடு சரி ஆபத்துக்கு பாவம் இல்ல ஊதிடுறேன் இன்னும் கொஞ்சம் இருக்கு கொஞ்சம் ஓடு இதுக்கு மேல என்ன ஓட முடியாது படி படா அடிங் என்னடா அது அம்மா நான் பாட்டு கா படிச்சிட்டு இருந்தமா இந்த பிரியா இல்ல கண்ணுல தூசி விழுந்துருச்சு ஊதி விட்டா போடுன அழுதா அத ஊதி விட்டா டேய் இவன் இப்படி பீலா உருவானே தெரிஞ்சதா பிரியா கையோட கூட்டி வந்திருக்கறாண்டி பிரியா என்னங்கடா வந்துட்டியா நடந்த மேட்டர் அக்கு வேற ஆணி வேற ஆண்டி கிட்ட சொல்லு நான் பாஸ் ரூம் போயிட்டு இருந்தேனா இவ என்ன கூப்பிட்டு எனக்கு ஒரு முத்தம் கொடுக்கணும் ஆசையா இருக்குன்னு சொன்னா எனக்கு கை கால நடந்து போச்சு திடீர்னு என் கண்ணத்து பிடிச்சு டிச்சன அது குடிச்சு ஓடியே போயிட்டான் அடி கருப்பால நீடி என்னடி <laughs> 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 Point number one. நான் உன்னை காதலிக்கிறேன் பாயிண்ட் நம்பர் டூ நீ என்ன காதலிச்சாலும் காதலிக்காத மாதிரி நடிக்கிற அதனால பாயிண்ட் நம்பர் த்ரீ நீ காதியை கட்டிக்கிட்டு காட்டுக்கு போய் ஒத்த கால நின்று தவா இருந்தாலும் விட மாட்டேன் நான் மோகினியா வந்து உன் தவத்தை கலச்சிருவேன் அம்மா தாயே வக்கீல் தங்கச்சிங்கிறத பாயிண்டோட ப்ரூவ் பண்றியா அது இருக்கட்டும்
என்னடாக்கடிக்கு <laughs> 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 மடக்கான <laughs> கேள்வி <laughs> 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 ஆட்டோ ஓட்டி அஞ்சு வயசு குழந்தைய அதே இடத்துல அடிச்சு கொண்டுருக்கலட்சுமி மரியாதைக்குவன்ட் <laughs> நாங்க கட்டுற வரி பணத்துல சம்பளம் வாங்கிட்டு இருக்கிற ஒரு கூலிக்கார ஞாபக வச்சுக்க இவ்வளவு நேரம் என்ன நிக்க வச்சு பேசிக்கிட்டு இருந்ததே தப்பு ஓ இஷ்டத்துக்கு கேஸ் எழுதுவேன் ஓ இஷ்டத்துக்கு லாக்கப்ல தள்ளுவேன் ஓ இஷ்டத்துக்கு அடிச்சு கொடுமைப்படுத்துவேன் இதையெல்லாம் தாங்கிக்கிட்டு இருக்கிறதுக்கு எங்களை என்ன அடிமைங்க நினைச்சிட்டியா இல்ல ஒண்ணும் தெரியாத மடையங்கன்னு நினைச்சிட்டியா இனிமேலாவது பொதுமக்கள் கிட்ட மரியாதையா நடந்துக்க கத்துக்க எழுத்துக்கிட்டு <laughs> அவ்வளவு <laughs> 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 ஆட்டோ ஓட்டி அஞ்சு வயசு குழந்தைய அடிச்சு கொண்டுட்டான்னு அந்த விஜய் மேல 
உங்களுக்கு எத்தனை குழந்தைங்க மூணு பெண் குழந்தைங்க இறந்து போனது கடைசி குழந்தை வயசு என்ன அஞ்சு வயசுங்க அன்னைக்கு என்ன நடந்தது எப்படி சொல்வேங்க பசின்னு அழுதது குழந்தை வீட்டுல ஒண்ணுமே இல்ல பண்ணு வாங்கிட்டு வரலான்னு டீ கடைக்கு போனேங்க அவன் பின்னாடியே வந்திருக்கா அதை நான் கவனிக்கல டீ கடையில பண்ணு வாங்கிட்டு இருக்கும் பொழுது அம்மான ஒரு சத்தம் திரும்பி பார்த்தா நடு ரோட்ல இந்த படுபாவிய குழந்தை அடிச்சு கொண்டுட்டாங்க அப்ப என்ன மணி இருக்கும் ராத்திரி எட்டு நாற்பது இருக்கு சார் சரி நீங்க போகலாம் இவங்களை ஏதாவது கேட்க விரும்புறீங்களா நோ கொஸ்டின்ஸ் யுவர் ஆனர் முருகன் 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 நீங்க யாரு நான் ஜிஎம் செட்டி ரோட்ல டீ கடை வச்சிருக்கங்க அன்னைக்கு என்ன பார்த்தாள் இந்த ஆள் ஆட்டோ ஓட்டிட்டு வந்தாருங்க பெரிய மாரதி கார் நினைப்பு அவ்வளவு ஸ்பீடுங்க குழந்தை அம்மா தேடி வருதுங்க என் கண்ணால பார்த்தேன் நடு ரோடுங்க அந்த அம்மா கிட்ட சொல்லலாம் நினைக்கிறதுக்குள்ள இந்த பாவி அடிச்சிட்டா ஒரே அடியா தட்ஸ் ஆல் யுவர் ஆனர் இனி கொஸ்டின்ஸ் நோ யுவர் ஆனர் மிஸ்டர் விஜய் உங்க மீது சாட்டப்படுற இந்த குற்றங்களுக்கு நீங்க ஏதாவது பதில் சொல்ல விரும்புறீங்களா மேடம் நான் காலேஜ்ல படிச்சுட்டு இருக்கிற ஒரு ஸ்டூடெண்ட் ஒரு ஏழை என்னோட படிப்பு செலவுக்கும் எங்க அம்மாவை காப்பாற்றுங்கிறதுக்காகவும் ராத்திரி நேரத்திலையும் ஹாலிடேஸ்லயும் ஆட்டோ ஓட்டுறது என் வேலை அன்னைக்கு நான் ஆட்டோ ஓட்டினேன் ஆனா எந்த குழந்தையும் ஆட்டோல அடிபடல யுவர் ஆனர் இது வரைக்கும் இந்த கோர்ட் சரித்திரத்துல எந்த குத்தவாளியாவது தான் செஞ்ச தப்ப ஒத்துருக்கானா குறுக்கே பேசாதீங்க சார் ஏதாவது கேள்வி கேட்க விரும்பினா கேளுங்க அக்டோபர் மாசம் ஏழாம் தேதி ராத்திரி ஆட்டோ ஓட்டினியா இல்லையா தினம் ராத்திரில ஆட்டோ ஓட்டுறதா என் வேலை கேட்கறதுக்கு மாத்திரம் பதில் சொல்றோம் அன்னைக்கு ராத்திரி ஓட்டினியா இல்லையா ஆமா அன்னைக்கு ராத்திரி எட்டு நாற்பதுக்கு ஜிஎன் செட்டி ரோட்ல வந்தியா இல்லையா ஆமா வந்த தேங்க் யூ யுவர் ஆனர் சம்பவம் நடந்த அன்னைக்கு குத்தவாளி ஆட்டோ ஓட்டிருக்க அன்னைக்கு ராத்திரி எட்டு மணி நாற்பது நிமிஷத்துக்கு ஜிஎன் செட்டி ரோட்லயே வந்திருக்கார் இதெல்லாம் அவருடைய வாக்குமூலத்திலிருந்து நமக்கு ருஜுவாயிடுச்சு அதை தொடர்ந்து குழந்தை இவருடைய ஆட்டோவில் அடிபட்டு இறந்து போயிருக்கு குழந்தை இறந்து போனத குழந்தையினுடைய தாயாரும் டீ கணக்காரரும் கண்டால பார்த்திருக்காங்க இதெல்லாம் விட ஒரு பெரிய உண்மை என்னன்னா அன்னைக்கு ராத்திரி அதே ரோட்ல வந்துருந்தா இந்த கோரமான விபத்தை என் கண்ணாலேயே பார்த்தேன் தகுந்த தண்டனை அழைக்கும்படி கேட்டுக்கிறேன் நீங்க முடிவெடுக்கிறதுக்கு முன்னாடி நான் ஒருத்தர குறுக்கு விசாரணை செய்ய விரும்புறேன் உங்களுக்கு யார வேணாலும் விசாரிக்க உரிமை இருக்கு தேங்க் யூ ராணா நான் விசாரிக்க விரும்புறது பப்ளிக் ப்ராசிக்யூட்டர் மிஸ்டர் சங்கர் நாராயணன் நோய் ஒரு ஆனர் ஒரு பப்ளிக் ப்ராசிக்யூட்டர் சாட்சி கூண்ட ஏற்றத்துக்கு சட்டத்துல இடமே இல்லையே கோர்ட்டே குஜால கட்ட போகுது குஜால அண்ணா இந்த கில்பா மேடர்லாம் உனக்கு புரியாது ஆர்குமெண்ட் கவனி நீங்க என்ன படிச்சிருக்கீங்க இது என்ன சில்லி क्वेश्चनா இருக்கு நான் என்ன போர்ட் ஃபார்ம் பாஸ் பண்ணிட்டா பிபியா இருக்கே கேக்குறதுக்கு மட்டும் பதில் நீங்க என்ன படிச்சிருக்கீங்க எம்ஏடிஎல் கோல்ட் மெடலிஸ்ட் நீங்க சட்டத்தை முடிச்சிட்டு கான்வோகேஷன் டேல என்ன வாக்குறுதி எடுத்தீங்க மறந்து போச்சா ஆயிரம் குற்றவாளிகள் தண்டனையில இருந்து தப்பிக்கலாம் ஆனா ஒரு நிரபராதி கூட தண்டிக்கப்பட கூடாது Excellent. இது இன்னொரு தடவை சொல்ல முடியுமா ஆயிரம் குற்றவாளிகள் தண்டனையில் இருந்து தப்பிக்கலாம் ஆனா ஒரு நிரபராதி கூட தண்டிக்கப்படக்கூடாது உங்களுக்கு மனசாட்சி இருக்க இதுதான் அனுபவம் இல்லைங்கிறத காட்டுறது மனுஷன் தான் மனசாட்சி இல்லாம இருக்க முடியுமா வாய் மனுஷனுக்கு மனசாட்சி இருக்கும் உங்களுக்கு இருக்கான்னு கேட்க இல்ல உங்களுக்கு மனசாட்சி இல்ல இருந்திருந்தா ஒரு அப்பாவி இளைஞன கொலகாரன் சொல்லிருக்க மாட்டீங்க ஒரு ஏழ பையன் மேல இப்படி ஒரு பழிய சுமத்திருக்க மாட்டீங்க ஒரு நிரபராதிய குற்றவாளியர் வாதாடி இருக்க மாட்டீங்க அதையும் உங்க கண்ணால பார்த்த அபாண்டமா பொய்ய சொல்லிருக்க மாட்டீங்க உங்களுக்கு மனசாட்சி இல்ல 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 உங்க திறமையினால பொய் சாட்சிகளை அழகா செட்டப் பண்ணி இந்த கோட்டை அமர்த்தலாம் எங்களையும் அமர்த்தலாம் உண்மைக்கு சமாதி கட்டி பொய்க்கு உயிர் கொடுத்தலாம் ஆனா எல்லாத்தையும் பார்த்துட்டு இருக்கிற அந்த கடவுளே நீங்க ஏமாத்த முடியாதா அரசன் அன்று கொள்ளுவான் தெய்வம் நின்று கொள்ளுவோங்கிறதெல்லாம் பழசு இப்ப எல்லாம் கடவுள் ரொம்ப பாஸ்ட் அன்னன்னைக்கு கொள்ளுவான் நீங்க காலையில தப்பு பண்ணீங்கன்னா சாயந்திரத்துக்குள்ள உங்களுக்கு தண்டனை கிடைக்கும் நீங்க தினம் அரை மணி நேரம் பூஜை பண்ணிட்டு தானே வேலைக்கு வரீங்க அந்த கடவுள் இருக்கிறது உண்மையா இருந்தா 
அவன் தண்டனிலிருந்து நீங்க தப்பிக்கவே முடியாது இந்த நிரபராதியோட தாய் வயிறு இருந்தா அந்த வைத்தியத்தில் உங்களை சும்மா விடாது நீங்க வீட்டுக்கு போனா உங்க மனைவி உயிரோடு இருக்க மாட்டாங்க உங்க குழந்தைங்க மூணு குழந்தைங்களும் உயிரோடு இருக்க போறது இல்ல உங்க தாய் செத்து கிடப்பாங்க நீங்க வீட்டுக்குள்ள நுழையும் போது அந்த வீடு ஒரு சுடுகாடு மாதிரி காட்சி அளிக்கும் இந்த அப்பாவு மேல அபாண்டமா பழிய சுமத்துறதுக்காக அருண் மேத்தா கிட்ட கைய நீட்டில் வந்து வாங்குறீங்களே இந்த கை குஷ்டம் பிடிச்சு அழுகி நாத்தம் அடிக்கும் சொன்னதெல்லாம் போய் இங்க சொன்ன சாட்சிகள் எல்லாம் போய் இந்த வழக்கே போய் வராங்க இந்த பையன் எந்த கொலையும் பண்ணல அவன் நிரபராதி வராங்க அவன் நிரபராதி நான் செஞ்ச பாவத்துக்காக உங்களுக்கு மனசாட்சி இருக்கு இன்னைக்கு நம்ம நாடு ஒரு பெரிய அழிவை நோக்கி போயிட்டு இருக்கு ஒரு மணி நேரத்துக்கு ஒரு கொலை ஒரு நிமிஷத்துக்கு ஒரு கொள்ளை தாலி அறுப்பு கற்பழிப்பு இப்படி அராஜகவாதிகளோட அட்டுழியமும் அரசியல்வாதிகளோட அதிகாரமும் சமயவாதிகளோட சண்டைகளும் இதெல்லாம் மலிஞ்சு போயிட்டு இருக்கேன் இதுக்கெல்லாம் யார் காரணம் இதுக்கெல்லாம் யார் காரணம் அலசி பார்த்தா வெக்கத்தை விட்டு ஒத்துக்கிறேன் நான் காரணம் சட்டம் படிச்சு இந்த மாதிரி வக்கீல்கள் காரணம் சத்தியத்தை காப்பாத்துவேன்னு சத்தியம் பண்ணிட்டு சில வக்கீல்கள் அந்த சத்தியத்துக்கு செவக்குழி தோன்றவங்களை காப்பாத்துட்டு இருக்காங்க நான் ஒரு கொலைகாரனை என்கரேஜ் பண்றேன் ஒரு கொள்ளைக்காரன் என்கரேஜ் பண்றேன் ஒரு கிரிமினல் என்கரேஜ் பண்றேன் அதாவது ஒருத்தன் பத்து லட்சம் ரூபாய் கொள்ளை அடிச்சுட்டு வந்து எனக்கு ஒரு லட்சம் ரூபாய் கூலிய பேசுறான் நான் உடனே கோத்துக்கு வந்து அவன் அந்த கொள்ளையை அடிக்கலன்னு பாதாடி அவனை காப்பாத்துறேன் தன்னை காப்பாத்துறதுக்கு ஒரு வக்கீல் இருக்காங்கிற தைரியத்தில் அவன் மறுபடியும் கொள்ளை அடிக்கிறான் பத்து பேர் தலையை விட்டுட்டு எனக்கு பத்து லட்சம் ரூபாய் கூலியா வீசுறான் நான் உடனே கூட்டுக்கு வந்து அவன் அந்த கொலையை பண்ணல அந்த கொலைக்கு அவனுக்கும் எந்த விதமான சம்பந்தம் இல்ல அன்னைக்கு அவன் அந்த ஊர்லயே இல்லைன்னு வாதாடி அவனை காப்பாத்துறேன் அவன் மறுபடியும் பத்து கொலை பண்றான் ஒரு அரசியல்வாதி ஊழல் அரசியல்வாதி கோடி கோடியா ஊழல் பண்றான் அவனை தண்டிக்கிறதுக்காக ஒரு கமிஷன் போடுறாங்க அந்த கமிஷன்ல நானும் ஒருத்தேன் ஆனா அந்த அரசியல்வாதியோட அதிகாரத்துக்கு பயந்து அவங்க எந்த ஊழலும் பண்ணலன்னு நான் சத்தியம் பண்றேன் அவன் மறுபடியும் அதே ஊழலை பண்றான் நான் அவங்க கிட்ட லஞ்சத்தை வாங்கிட்டு நான் படித்த படிப்பையும் உண்மையும் அடமானம் வைக்கிறேன் இந்த மாதிரி கொலகாரங்களையும் கொள்ளைக்காரங்களையும் ஊழல் அரசியல்வாதிகளையும் சில வக்கீல்கள் நாங்க வளர்த்துக்கிட்டு இருக்கோம் ஆனா இதுக்கெல்லாம் ஒரே ஒரு தீர்வு தான் உண்டோம் இனிமே எந்த கொலகாரனுக்காகவும் நாங்க வாதாட போறது இல்ல எந்த கொள்ளைக்காரனுக்காகவும் நாங்க வாதாட போறது இல்ல எந்த ஊழல் அரசியல்வாதியும் நாங்க ஆதரிக்க போறது இல்லைன்னு ஒவ்வொரு வக்கீலும் தாம் மனசாட்சிக்கு பயந்து என்னைக்கு நாம ஒரு சபதம் எடுக்கிறோமோ அன்னைக்கு தான் அன்னைக்கு தான் இந்த நாட்டை நாம அழிவிலிருந்து காப்பாற்ற முடியும் திறமையா வாதாடி ஒரு நிரபராதியை காப்பாத்துறதுக்காக தேங்க் யூ மிஸ்டர் விஸ்வேஸ்வரன் அதோட உங்க உணர்ச்சிகளை எல்லா வக்கீலும் நினைச்சு பார்க்கறது நல்லதுன்னு நினைக்கிறேன் இந்த வழக்கை தள்ளுபடி செய்து மிஸ்டர் விஜய் நிரபராதி என்று விடுதலை செய்கிறேன் உங்க அப்பா பேரை கேட்டதுக்கு சொல்ல வேண்டியதானே டென்ஷன் ஆகுது எனக்கு அதான புரியல எதுக்கு இப்படி ஒரு பிடிவாதம் ஏதாவது காரணம் இருக்காடா ஏதாவது மனசுல இருந்தா சொல்லு விஜய்
மிஸ்டர் மேத்தா அப்பனையே பேர் சொல்லி கூப்பிட எனக்கு விவரம் தெரிஞ்ச நாள்ல இருந்து ஒரு நாள் கூட நீ எனக்கு அப்பனா நடந்துகிட்டதே இல்ல அதனால தான் உன் அப்பன் கூப்பிடுறதுக்கே மனசு வர மாட்டேங்குது உடுசலை கடந்த நாய்களை கோபுரத்தில் கொண்டாந்து வச்சப்பார் அந்த தூங்குறா குடிசையில அற வைத்து கஞ்சி கலைஞ்சுட்டு இருந்தோமே அது நாங்க மறக்கல நீ மறந்துட்ட ரொட்டி கூடிய தலையில வச்சுக்கிட்டு எங்க அம்மா நீயும் திரு திருவா வித்து பொழைச்சுட்டு இருந்தீங்களே அந்த வாழ்க்கையை நாங்க மறக்கல நீ மறந்துட்டேன் தேவையில்லை இதுல எதுக்கு இனிமே எங்க அம்மா கிட்ட நீ ஒரு புருஷனா நடந்துக்கலாம் கூட பரவாயில்ல அட்லீஸ்ட் ஒரு மனுஷனா நடந்துக்க என்னடாயிருக்கும் <laughs> 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 அவருடைய <laughs> 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 அந்த கோட்டீஸ்வரனுடைய ஒரே மக ஆச்சரியமா இருக்கு அப்போ அருண் மேத்தாவோட பையன் நான் தானே காலேஜ்ல கில்பா காட்டி சுத்திருக்கேன் அந்த ராக்கி அவன் யாரு அம்பிகா இதான் என் வீடு முதல் தடவை வரல எப்படி இருக்க ரொம்ப நல்லா இருக்கு அவன் தான் என் மாமா நல்லவா லட்சுமி கணச்சு காட்டுற மாமா இருக்க அந்த தைரியம் இல்லையா இன்னும் ஆ ஒண்ணு அவனை தூண்டி விட்டு வேடி காட்டுற ரெண்டு பேரும் தொலைச்சு போடுவோம் தொலைச்சு ஆமா எது கூப்பிட்டீங்க எதுக்கு அம்பிகா உனக்கு <laughs> 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 என்ன <laughs> 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 சர்வர் வேலைக்கு அனுப்பினா நல்லா போயிடுமா கடைசியா சொல்றேன் இந்த தெய்வம் இருக்கிற வீட்டுல இனிமே எந்த மறுபடும் <laughs> 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 ஒரு தெய்வம் இருக்கிற இடத்துல தப்பிடாது 
என்ன பொறுத்த வரைக்கும் அம்பிகா தான் தெய்வம் ரெண்டு பேரும் ரோட்ல போய் பிச்சை எடுங்க சொல்லுமா இதுக்கு அப்புறமா இந்த வீட்டுல இருக்கணுமா நாட்டுக்கு <laughs> 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 வேடிக்கை <laughs> 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 என்ன <laughs> 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 ஒன்னும்ரு <laughs> 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 உங்களை பத்தி எனக்கு தெரியாத அரசாங்கத்துக்கு கடன் கொடுப்பேன் ரைட் பாக்கெட்ல போலீஸ் லெப்ட் பாக்கெட்ல மந்திரி சொல்லல இல்ல அது ஒண்ணுதான் நீங்க செய்யல கேவலம் அண்ணாடங்காச்சு பிச்சைக்கார பையன் அந்த விஜய் காலேஜ்ல என்ன போட்டு ஆட்டிட்டு இருக்கான் உங்கள்ட்ட பத்து தடவை சொல்லியாச்சு ஒரு எம்எல்ஏ வரைஞ்சிட்டு ஒரு ரியாக்ஷன் கிடையாது எம்எல்ஏன்னு ஆக்சனே இல்ல அப்புறம் எங்க ரியாக்ஷன் பயத்துல 
நான் இனிமே அந்த காலேஜ் பக்கம் போக மாட்டேன் இவன் போனாலும் நான் காலேஜுக்கு போக மாட்டேன் நான் இனிமே காலேஜ் போக மாட்டேன் ஓ நான் எம்எல்ஏ வச்சே நான் பள்ளி கொடுத்துக்கே போனது இல்ல மிஸ்டர் அருண்மேதா வாட் அபவுட் திஸ் பிக் ப்ராப்ளம் மிஸ்டர் அருண்மேதா நம்ம பையன் காலேஜில அவமானப்பட்டிருக்கான் காலேஜுக்கே போக மாட்டேங்கறான் அப்பேர்பட்ட காலேஜ் நமக்கு தேவையா பேசாம காலேஜ் வாங்குறீங்க என்ன யோசிக்கிறீங்க ஸ்டூடண்ட்ஸ் ஸ்ட்ரைக் பண்ணுவாங்க உன்னாவரதா இருப்பாங்க ஆஸ்பத்திரியில செத்துறவன யோசிக்கிறீங்களா எவஞ்சத்தா நமக்கு என்ன பேசாம காலேஜ் வாங்குறீங்க மூட்டு பூச்சிக்கு பயந்துட்டு வீட்டு இருந்து கதையா இருக்க கூடாது போன் போடு மூட்டு பூச்சி மருந்து கம்பெனிக்கா காலேஜ் பிரின்சிபல் கிட்ட பெரிய மூட்டு பூச்சி ஆச்சு விஜய் உன்னை இந்த காலேஜ்ல இருந்து டிஸ்மிஸ் பண்ணிருக்க காரணம் காரணம் சொல்லணும்ங்கற அவசியம் எனக்கு இல்ல உங்களுக்கு வேற அவசியம் இல்லாம இருக்கலாம் ஆனா எனக்கு ரொம்ப அவசியம் ஏ எதிர்காலத்து நிர்ணயம் பண்ண போறதே இந்த படிப்பு தான் ஏ வாழ்க்கைய பாழாக்கிடாதீங்க லுக் நான் இந்த காலேஜ்க்கு பிரின்சிபல் ஒரு மாணவனை சேக்கறதுக்கு அதிகாரம் இருக்கு நீக்கறதுக்கு அதிகாரம் இருக்கு ஐ காட் ফুল பவர் அண்டர்ஸ்டாண்ட் கெட் அவுட் ஓகே அப்போ எங்களுக்கு என்ன பவர் இருக்குன்றத நாளைக்கு நீங்க தெரிஞ்சுக்குவீங்க மாணவர் விஜயை மீண்டும் சேர்க்க வேண்டும் மாணவர் விஜயை மீண்டும் சேர்க்க வேண்டும் மாணவர் ஒற்றுமை வாழ்க வாழ்க மாணவர் ஒற்றுமை வாழ்க வாழ்க போராடுவோம் போராடுவோம் வெற்றி பெற போராடுவோம் கைகூலி பிரின்சிபல் ஒரே ஒரே டவுன் டவுன் பிரின்சிபல் டவுன் டவுன் மாணவர் விஜயை மீண்டும் சேர்க்க வேண்டும் நாம ஒரு நாளும் இருக்க வேண்டாம் ப்ரொபசர் வந்திருக்கேன் வலிய வருங்க அப்பா நோ சார் யாரும் காலேஜுக்குள்ள போக கூடாது ஏங்கறேன் எங்க விஜய்க்கு நீதி கிடைக்கிற வரைக்கும் நீங்க யாரும் உள்ள போக முடியாது இது என்ன நீதி மன்றம் நீதி கிடைக்கிறதுக்கு எங்கட்ட இருக்குறத கேளுங்கப்பா வேணா சார் எக்கத்த பாத கேட்றோம் என்ன கேட்ற போற என்ன கேட்ற போறங்கற பாடத்தை சந்தேகங்கப்பா இத தெரிஞ்சதா சொல்றதுக்கு இத தெரியாத அடம்பிடிக்காதீங்கப்பா பழிய உடுங்கோ மாணவர்கள் எல்லாம் வெளிய வந்துட்டு இருக்கறோம் நீங்க மட்டும் உள்ள போய் என்ன பண்ண போறீங்க அதானே நான் மட்டும் தனியா போய் என்ன பண்ண போறேன் குட் மார்னிங் சார் குட் மார்னிங் சார் குட் மார்னிங் குட் மார்னிங் குட் மார்னிங் டியர் ஸ்டூடண்ட்ஸ் விஜய் தவிர மத்த எல்லாரும் மரியாதை அவங்கவங்க கிளாஸ்க்கு போங்க நாங்க யாரும் உள்ள போக மாட்டோம் இடியே அவன் ஒருத்தனுக்காக எல்லாரும் உங்க வாழ்க்கைய பாழாக்கிக் பண்ணீங்களா அவரோட வாழ்க்கை எங்களோட வாழ்க்கை ஒண்ணுதான் சார் அவனுக்கு நியாயம் கிடைக்கிற வரைக்கும் உண்ணாவிரதம் இருந்து செத்தால சாவமா தவிர காலேஜுக்குள்ள நுழைய மாட்டோம் அப்படியா வெரி குட் உங்க இஷ்டம் இப்ப நான் சொல்ற நல்லா கேட்டுக்குங்க நீங்க எத்தனை நாள் ஸ்ட்ரைக் பண்ணாலும் சரி எத்தனை நாள் உண்ணாவிரதம் இருந்தாலும் சரி விஜய காலேஜ்ல சேர்த்துக்க மாட்டேன் வழி விடுங்க சார் ஏன் சார் விஜய் டிஸ்கஸ் பண்ணுங்க அவசியம் காரணத்தை சொல்லணுமா ஆமா சொல்லலனா என்னடா பண்ணுவேன் உள்ள போக முடியாது டை 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 என்னடா பண்ணுறேன் இவர் மட்டும் அவனை கை நீட்டி அடிக்கலாமா ப்ளட் எல் அவர் நாகரிகம் எல்லாம் நடந்துட்டாலோ நாம கொஞ்சம் பண்போட தான் நடந்துக்கணும் சார் நீங்க ஒரு காலேஜ் பிரின்சிபல் கையை ஓங்கிட்டீங்க திருப்பி நாங்களும் கையை ஓங்கி இருந்தா உங்க நிலைமை என்ன ஆயிருக்கும்னு கொஞ்சம் யோசிச்சு பாருங்க உங்களால என்ன செய்ய முடியும் போலீஸ்க்கு ஃபோன் பண்ணுவீங்க போலீஸ் வருவாங்க எங்களை பிடிச்சிட்டு போவாங்க அடிச்சு சித்திரவதை பண்ணுவாங்க இதெல்லாம் பண்றதுனால மாணவர் சக்தி அடைக்கலாம் கனவு காணாதீங்க மாணவத்துக்கு எப்பவுமே ஆணவம் அதிகம் சார் அடக்கி வச்சிட்டு இருக்கிற ஜாக்கிரத ஸ்டூடெண்ட்ஸ் பவர சாதாரணமா நினைச்சிடாதீங்க சார் எங்களால் ஆக்கவும் முடியும் அழிக்கவும் முடியும் நாங்க நினைச்சா ஒரு நாட்டோட தலையெழுத்தையே மாத்தி காட்ட முடியும் எங்க கிட்ட விளையாடாதீங்க இப்போ நாங்க உங்களுக்கு ஒரு மணி நேரம் டைம் தரோம் அதுக்குள்ள மறுபடியும் எனக்கு காலேஜ்ல சேர்த்துக்கோங்க இல்ல இதுக்கு மேல உங்க ஆத்திரத்தை நாள் தடுத்து நிறுத்த முடியாது அதனோட விளைவு என்ன ஆகும்னு என்னால் சொல்ல முடியாது இப்ப வீட்டுக்கு போய் ஒரு நல்ல முடிவோட வாங்க விஜய் டிஸ்மிஸ் பண்ணியா ஆமா அதுக்கு என்னப்பா கல்லூரி மாணவர்கள் காலித்தனம் பிரின்சிபால் தாக்கப்பட்டார் கல்லூரி பொருட்கள் எரிப்பு சென்னை அரசினர் கலைக்கல்லூரி மாணவர் விஜய் 
தன் உடன்படிக்கும் மாணவிகளிடம் முறைகேடாக நடந்ததால் கல்லூரி நற்பெயரை காக்கும் நோக்கத்துடன் அம்மாணவனை பிரின்சிபால் டிஸ்மிஸ் செய்தார் இதனால் கோபமடைந்த விஜய் பிரின்சிபாலை தாக்கியும் காளிகளின் துணையுடன் கல்லூரி பொருட்களை எரித்து சாம்பலாக்கியும் இருக்க என்ன சார் இது அநியாயமா இருக்கு பிரின்சிபால் அடிச்சது ராக்கி காலேஜ் பொருட்களை எரிச்சது ராக்கி ஆனா நான் தான் இதை செஞ்சேன் உங்க பத்திரிகையில நியூஸ் போட்டிருக்கீங்க தம்பி நான் சொல்றது கேளு என்ன சார் கேக்குறது இதுதான் உங்க பத்திரிகை தர்மமா இதுதான் நீங்க படிச்ச படிப்பா நாட்டில் நடக்கிற அக்கிரமத்தை உள்ளது உள்ளபடியே சொல்ல வேண்டிய ஒரு பத்திரிகை ஆசிரியர் கேவலம் காசுக்காக இப்படி பண்ணிட்டீங்களே சார் உங்களுக்கு மனிதாபிமானம் இல்ல மனசாட்சி இல்ல மனசாட்சி இருக்கிறதுனாலதான் என் வேலையை நான் ராஜினாமா பண்ணிட்டு இன்னைக்கு வீட்டில் உட்காந்துருக்கேன் சாரி சார் நாங்க கொஞ்சம் ஆத்திரப்பட்டுட்டோம் நீங்க எழுதலன்னு நாங்க ரொம்ப சந்தோஷப்படுறோம் சார் ஆனா ஒண்ணு இந்த நியூஸ் படிச்சுட்டு மற்ற காலேஜ் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் எல்லாம் எங்களை பத்தி எவ்வளவு கேவலமா நினைப்பாங்க இதை படிக்கிற பொதுமக்கள் எவ்வளவு தப்பா நினைப்பாங்க ஒவ்வொரு காலேஜுக்கும் போய் கத்தி கத்தி சொல்ல முடியுமா இதை நாங்க செய்யலனு இல்ல தெருத்துருவா டமர் அடிச்சு சொல்ல முடியுமா இதை நாங்க செய்யலனு நடந்த உண்மையை மற்ற மாணவர்களுக்கும் மக்களுக்கும் எப்படி சார் தெரிவிக்கிறது அதுக்கு ஒரே வழி நீங்க உங்களுக்காக ஒரு பத்திரிகை ஆரம்பிக்கிறது தான் பத்திரிகை நடத்துறதுங்கிறது அவ்வளவு சாதாரண விஷயம் இல்ல அது ஒரு பெரிய போராட்டம் நடத்துற மாதிரி அந்த போராட்டம் யார எதிர்த்து பணம் பதவி அதிகாரம் அராஜகம் இது எல்லாத்தையும் எதிர்த்து நாட்டில் நடக்கிற உண்மைகள் மக்கள் தெரிஞ்சுக்கணும் உண்மைகள் பொதுமக்கள் கிட்ட போய் அப்படியே சேரணும்னா அந்த உண்மைகள் உங்க பத்திரிகை அப்படியே அச்சில ஏறணும் ஆனா அந்த உண்மைகளை பெருந்தன்மையோட ஏத்துக்கிற அளவுக்கு இன்னைக்கு நம்ம நாடு இல்லப்பா அதையும் மீறி நீங்க நிஜங்கள் எழுதும் போது உங்களை பல பேர் கை போலாம் காணு போலாம் ஏ சில உயிர்களை போலாம் இது எல்லாத்துக்கும் நீங்க தயாரா சார் மக்களுக்கு ஒரு நல்லது நடக்குதுன்னா அதுக்காக உயிரே கொடுக்க நான் தயார் நானும் தயார் நானும் தயார் நாங்க எல்லாரும் தயார் நீங்க எல்லாரும் தயார் நானும் தயார் காலேஜ் பசங்க நல்ல கானா பாட்டு பாடுறவனுங்க காலேஜ் கட்டடிச்சு கண்டத்துல கலாட்டா பாடுறவனுங்க இப்படி எல்லாம் ரொம்ப கேவலமா நினைச்சிட்டு இருக்காங்க சார் அந்த எண்ணத்தை மாத்தி காட்டுறோம் குட் தேங்க்யூ சார் சார் நம்ம பத்திரிகைக்கு என்ன பெயர் வைக்கலாம் நாளைய தீர்ப்பு நாளைய தீர்ப்பு மாணவர்கள் பேரில் நாச வேலை விஜய் மீது வீண்பழி எப்படி நம்ம ஹெட்லைன் அரசினர் கலை கல்லூரி மாணவன் ரவுடி ராக்கியின் கும்பல் கல்லூரி முதல்வரை தாக்கி கல்லூரி பொருட்களை எரித்து நாசம் செய்துவிட்டு அந்த பழியை அப்பாவி விஜய் மீதும் அவர்கள் நண்பர்கள் மீதும் வேண்டும் என்று சுமத்தியுள்ளனர் இந்த முழுக்க முழுக்க பொய்யான செய்தியை சத்தியமொழி நாளேடு வெளியிட்டிருக்கிறது ஆகவே இந்த உண்மைக்கு புறம்பான செய்தியை நம்ப வேண்டாம் என்றும் பாதிக்கப்பட்ட விஜய்க்கு நியாயம் கிடைக்க ஒன்று சேர வேண்டும் என்றும் நாளை தீர்ப்பு பத்திரிகை மூலமாக அனைத்து கல்லூரி மாணவர்களையும் வேண்டி கேட்டுக் கொள்கிறோம் நாளை தீர்ப்பு நமக்கு நல்ல தீர்ப்பாக இருக்க வேண்டும் அனைத்து கல்லூரி மாணவர்கள் ஸ்ட்ரை மாணவர் தொடர் போராட்டம் இன்று மூன்றாவது நாளாக அரசினர் கலை கல்லூரி மாணவர்களுக்கும் நிர்வாகத்திற்கும் போராட்டம் தொடர்கிறது இந்த போராட்டத்தில் இப்போது அனைத்து கல்லூரி மாணவர்களும் தங்களை இணைத்துக் கொண்டார்கள் இதில் அரசாங்கம் உடனடியாக தலையிட்டு தீர்வு காணவில்லை என்றால் இன்று முதல் சென்னையில் உள்ள எல்லா கல்லூரி மாணவர்களும் காலவரையின்றி ஸ்ட்ரைக் செய்வதாக மாணவர் பேரவை முடிவு செய்துள்ளது ஒரு சாதாரண குற்றவாளி கூட தண்டிக்கும் போது அதுக்கு காரணத்தை சொல்லிட்டு தான் தண்டனை ஆனா என்ன டிஸ்மிஸ் பண்றதுக்கு முன்னாடி நான் செஞ்ச குற்றங்கள் நான் ஆயிரம் தடவை கேட்டுட்டேன் பதில் கிடைக்கல அதனால அந்த காரத்தை தெரிஞ்சிக்காம நாங்க யாரும் உள்ள போக மாட்டோம் சார் உங்க விசாரணையை இங்கே நடத்துங்க இது ஒரு மாணவனுடைய பிரச்சனை இல்ல எங்க எல்லாருடைய எதிர்காலமும் இருந்தா இருக்கு ஒரு நல்ல மாணவனை காரணம் இல்லாம வெளியே அனுப்பினதால விசாரணையை வெளியே நடக்கணும் இங்கயா இந்த நடு ரோட்லயா எப்படிமா பொறுங்க சார் இன்னும் கொஞ்ச நேரத்துல இந்த இடத்த ஒரு கோட்டா மாத்தி காட்டுறோம் ஐசக் டீ கடையில இருந்து ரெண்டு சேர் எடுத்துருவாடா மாப்பிள காலேஜுக்கு டிபி வந்திருக்காரா என்ன <laughs> 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 நான் இல்லாதவன் சார் ராத்திரி நேரத்தில் வேலை செஞ்சு பகல்ல படிச்சுட்டு இருக்கிற ஒரு ஏழை 
என் வேலையை தெடுத்து வைப்பில் அடிச்சான் பணத்தை கொடுத்து ரவுடிகளை செட் பண்ணி என்னை அடிச்சு காயப்படுத்தினான் போலீஸ்க்கு லஞ்சம் கொடுத்து பொய் கேஸ் வேற போட்டு என்னை லாக்கப்ல தள்ளினான் காலி பசங்களை அனுப்பி என்னை கொலை செய்யறதுக்கே திட்டம் போட்டான் முடியல அவனால எதுலையுமே ஜெயிக்க முடியல அதனால என் படிப்புக்கு வளர்க்க பார்த்தான் அவங்க அப்பா ஒரு பெரிய கோட்டி சொல்ற அவனை விட்டு பிரின்சிபாலுக்கு ஒரு பெரிய பெட்டி அமைச்சான் பெட்டி நிறைய பணம் உடனே நான் ரவுடி ஆயிட்டேன் இந்த ரவுடி நல்லவன் ஆயிட்டான் அது மட்டும் இல்ல சார் அவன் ஒரு பொம்பளை பொறுக்கி அவன் காலேஜுக்கு படிக்க வரல எங்களை மாதிரி படிக்க வர பொண்ணுங்களை இடிக்க வரா சொல்லவே வெக்கமா இருக்கு சார் லேடிஸ் டாய்லெட்குள்ள பூந்து என்ன நாசிங்க பண்ணிருக்கான் தெரியுமா அதுக்கு நான் சாட்சி இவனோட பொறுக்கிட்டனத்தை பொறுக்க முடியாம ரெண்டு ஸ்டூடெண்ட்ஸ் படிப்பே நிறுத்திட்டாங்க சார் இத கேக்க வந்த பேரண்ட்ஸ் கிட்ட இதெல்லாம் இந்த வயசுல சகஜம் தானே சப்போர்ட் பண்ணி அமைச்சிருக்காரு இந்த பெரிய மனுஷன் ஓகே ஓகே நீங்க சொல்றதெல்லாம் உண்மையா கூட இருக்கலாம் ஆனா அப்படி நடந்தா கூட அதை எங்களுக்கு தெரியப்படுத்தணுமே தவிர நீங்களா சட்டத்தை கையில் எடுத்துக்கிறது பிரின்சிபால் வீட்டுக்கு போறது அவர் முகத்துல கட்டையார் அடிச்சு காயப்படுத்துறது காலேஜுக்கு உடமையான பொருள்களை எடுத்து எரிச்சு நாசம் பண்றது இதெல்லாம் எந்த விதத்துல நியாயம் இல்ல சார் அதெல்லாம் நாங்க செய்யல நான் எப்படிப்பா நம்புறது மாணவர்களுக்கு வழிகாட்டியா இருக்க வேண்டிய நீங்களே இப்படி நடந்துக்கலாமா அசிங்கமா இல்ல சாரி சார் உடனே விஜய காலேஜ் சேர்த்து மை டியர் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் நடந்த தவறுக்காக நான் மன்னிப்பு கேட்டுக்கிறேன் எல்லாரும் சந்தோஷமா உள்ள போங்க இல்ல சார் எங்க போராட்டம் விஜய் காலேஜில் சேர்த்துக்கிறது மட்டும் இல்ல இந்த பொறுக்க பைய ராத்தி உடனே காலேஜ் விட்டு டிஸ்மிஸ் பண்ணணும் லஞ்சத்தை வாங்கிக்கிட்டு இதுக்கெல்லாம் உடனே அந்த பிரின்சிபாலையும் உடனே டிஸ்மிஸ் பண்ணணும் ஊழல் பிரின்சிபாலை ஊழல் பிரின்சிபாலை ஊழல் பிரின்சிபாலை ஊழல் பிரின்சிபாலை ஓகே உங்க இருப்படிய செய்யறேன் சாரி மிஸ்டர் ராஜசேகர் உங்களையும் இந்த மாணவன் ராக்கியும் உடனே காலேஜ் விட்டு நான் டிஸ்மிஸ் பண்றேன் இப்போ சாதாரண டிபியை பிரின்சிபலையும் ராக்கியையும் டிஸ்மிஸ் பண்ணிருக்காரு பிரின்சிபல் எப்படி அவர் வேலை போனாலும் பரவாயில்ல ராக்கி யாரு அருண் மேத்தா அப்படியே பையன் அவரையே டிஸ்மிஸ் பண்ணிருக்காரு இப்போ மந்திரி இப்ப என்ன பண்ண போற என்ன என்னையா பண்ண சொல்றீங்க நீ ஒண்ணு செய்ய வேணாம் நீ நேர கோட்டைக்கு போற செய்ய வேண்டியதை செய்ய அந்த டிபிஐ வேலை விட்டு தூக்கி எரிஞ்சிட்டு திரும்பிங்க வர தூக்குறதா என்னங்க விவரம் கட்டுதனமா பேசுறீங்க நானே ஒவ்வொரு நாளும் ராசி பலன் பாக்குற மாதிரி தினமும் பத்திரிகையை பார்த்து தான் நான் மந்திரியா இருக்கிறனா இல்லையான்னு ஊர்ஜிதம் பண்ணிக்கிறேன் இந்த நிலைமையில டிபி இல்ல அவங்க பியூனு கூட தூக்க முடியாது மேத்தா சார் இவர் சொன்னதெல்லாம் உண்மை உண்மையை தவிர வேற ஒன்றும் இல்லை இவரு இங்க வந்தா தான் உட்கார்றத அங்க விழுந்தா விழுந்ததுதான் எந்திரிக்கிறதே இல்ல சும்மா ஆளுக்கால் பேசிட்டு இருக்காதீங்க இனிமே உங்க யாரையும் நம்பி பிரயோஜனம் இல்ல கேவலமா போச்சு இன்னைக்கு மாமா வேலை செஞ்சு தாண்டி பல பேர் பெரிய பெரிய பதவியில இருக்கிறேன் <laughs> 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 
எங்க போயிட்டு போற ரூம் விட்டு கொஞ்ச நேரம் டைம் தர இல்லனா கதவை உடைக்க வேண்டியதா என்னடா சொல்ற ஆமண்டா இந்த தெரு வரைக்கும் நான் தான் விட்டு போனேன் திடீர்னு ஒரு சத்தம் திரும்பி பார்த்தா அம்பாசிகார் பறந்துட்டு இருக்கு யாருன்னு பாத்தியாடா பார்க்க முடியலடா நான் பார்க்கும்போது கார் போயிட்டு இருந்தது ஆனா நம்பர் மட்டும் நோட் பண்ண டிஎம்என் சார் நீங்க எதுக்கும் கவலைப்படாதீங்க இது எங்களோட பிரச்சனை எங்களோட படிச்சுட்டு இருந்த மாணவியோட பிரச்சனை எங்களை யாரும் பழி வாங்க தான் செஞ்சிருக்காங்க ஆமா சார் தயவு செய்து இது எங்ககிட்ட விட்டுருங்க எப்படியாவது பிரியாவை கண்டுபிடிச்சு உங்ககிட்ட ஒப்படைக்கணும் அது மட்டும் இல்லடா எங்க காலேஜ்ல படிச்சுட்டு இருந்த பிரியான் ரொம்ப எவ்வளவு கடத்திட்டு போயிட்டான் நீங்க தான் எப்படியா கண்டுபிடிச்சு கொடுக்கணும் சார் கடத்திட்டு போயிட்டானா இல்ல இவ யாரையாவது கடத்திட்டு போயிட்டாளா டாய் ஒரு போலீஸ் ஸ்டேஷன் நினைச்சு கம்ப்ளைண்ட் கொடுக்க வந்தா பாரு நம்மள செருப்பால அடிக்கணும்டா அடிச்சுக்க ஆனா என்ன செருப்பெல்லாம் இல்லப்பா கவர்மெண்ட் கொடுத்த போர்ட்ஸ் தான் இருக்குது கரெக்டுமா சார் உங்களால ஆக்சன் எடுக்க முடியுமா முடியாதா நீ ஆக்சன் எடுனா எடுத்துறணுமா அதுக்கு தான் நான் இங்க உட்கார்ந்துருக்கறனா அதுக்கு தான் கவர்மெண்ட் சம்பளம் கொடுக்குதா கம்ப்ளைண்ட் எழுதி கொடுத்துட்டு போங்க எங்க வேலை முடிஞ்சோம்னா பாக்கலாம் கம்ப்ளைண்ட் எழுதி உங்க கிட்ட கொடுக்கறது ஒண்ணுதான் ஒரு கழுத கிட்ட கொடுக்கறது ஒண்ணுதான் அப்புறம் இங்க வந்தீங்க கழுதையை தேடிக்கிட்டு போக வேண்டியதா வணக்கம் சார் யாருப்பா நீங்க என்ன விஷயம் சார் என் பேர் விஜய் இவங்களாம் என் ஃப்ரெண்ட்ஸ் நாங்க கவர்மெண்ட் ஆர்ட்ஸ் காலேஜ்ல இருந்து வந்திருக்கோம் காலேஜ் ஸ்டூடெண்ட் பெரிய பிஸ்தா நடப்பா ஒரு மந்திரி மகன் கூட மரியாதை இல்லாம அவளை காலேஜ்ல வச்சு அவமானப்படுத்த சார் இப்ப நாங்க வந்தது வேற விஷயமா சார் எங்க காலேஜ்ல படிச்சுட்டு இருந்த பிரியான் பொண்ணு டிஎம் நைன்டி நைன்டி அம்பாசிடர் கார்ல என்ன ஒருத்தன் கடத்திட்டு போயிருக்கான் இதை போய் நாங்க போலீஸ் ஸ்டேஷன்ல கம்ப்ளைண்ட் கொடுத்தா உங்க பொறுப்பு இல்லாம நடந்துக்கிறான் சார் அதனால தான் உங்ககிட்ட வந்திருக்கோம் போலீஸ் ஸ்டேஷன்ல பொறுப்பு இல்லாம நடந்துகிட்டா கமிஷனர் கிட்ட போ இல்லன்னா ஐஜி கிட்ட போ தூக்கிட்டு போனவ என் சொந்த காரணா இல்ல மாவ மச்சானா எதுக்காக என்கிட்ட வந்து நிக்கிற சார் நீங்க எங்க தொகுதி எம்எல்ஏ நீங்களாவது கொஞ்சம் பொறுப்போட நடந்துக்குவீங்கன்னு பொறுப்பா நடக்கணும்னு ஏதாவது சட்டம் இருக்கா எவன் எவ்வளவு கடத்திட்டு போனா எங்க எடுத்துட்டு போய் வச்சிருக்கிறான் இப்ப என்ன பண்ணிட்டு இருக்கிறான் இதெல்லாம் கவனிக்கிறதா என் வேலையா நான் என்ன மந்திரியா இல்ல மாமாவா யோ எவ்வளவு பெரிய பதவியில இருந்துட்டு இவ்வளவு கீழ்த்தனமா பேசுறிய இருபத்தி நாலு மணி நேரமும் என் வீட்டு கதை உங்களுக்காக திறந்திருக்கும் உங்க குறைகளை எப்ப வேணா வந்து சொல்லலாம்னு தெருத்திரவா கூட்டம் போட்டு எங்க முன்னாடி கும்பிடு போட்டு பிச்சைக்கார மாதிரி ஓட்டு கேட்டீங்களே இப்ப என்னடானா ஓட்டு கேட்டீங்க ஓட்டு கேட்டீங்கன்னு வந்துருவீங்களே ஓசியில ஓட்டு போட்டீங்க ஒரு ஓட்டுக்கு இருபது ரூபா செலவு பண்ண வயிறு எரியுது ஒரு லட்சம் ஓட்டு லீடிங்ல வந்திருக்கா எவ்வளவு செலவு பண்ணிருப்பேன் காமர்ஸ் ஸ்டூடெண்டா இருந்தா கணக்கு போட்டு சொல்லு ஆர் ஸ்டூடெண்டா இருந்தா அமைட்டு நில்லு மினிஸ்டர் சார் இப்ப அமைக்கிட்டு இருக்கிறோம் எங்க மாணவர் பட்டாள கொந்தளிச்சு எழுந்தோம்னா உங்க மந்திரி சபை ஒரே ஐடியா அமைக்கும் எச்சரிக்கிறோம் எவ்வளவு தைரியம் இருந்தா என் வீட்டுக்குள்ள நுழைஞ்சி தாவு மணி அடிப்ப எங்களை அழிக்க நாங்க யாரையும் அனுமதிக்க மாட்டோம் எங்களை நாங்களே அழிச்சுக்கோம் சார் கடைசியா கேக்குறேன் உடனே ஆக்சன் எடுத்து எங்க பிரியாவை கண்டுபிடிச்சு எங்க கிட்ட ஒப்படைக்க முடியுமா முடியாதா என்ன மெரட்ரியா கொஞ்சம் மனுஷத்தன்மையோட நினைச்சு பாருங்க சார் உங்க மகளை எவனா கடத்திட்டு போயிருந்தா உங்க மனசு என்ன பாடுபட்டிருக்கும் என் மகளை கடத்திட்டு போறதுக்கு இந்த நாட்டுல எவனுக்காவது தின்னு இருக்கா இல்ல எவனாவது பிறந்திருக்கிறானா ஏன் வண்டியவே நிறுத்திட்டீங்களா நான் யார் தெரியுமா இதுக்காக தாண்டா வண்டிக்கு முன்னால கொடியேற்றி வைங்கடான்னு சொல்றது கேக்குறீங்களா உங்க பொண்ண கடத்த போறோம் எங்களோட படிச்சுட்டு இருந்த ஒரு பொண்ணை காணும்னு போலீஸ் கிட்ட கம்ப்ளைண்ட் கொடுத்தோம் பதில் சரியில்ல உங்க கிட்ட வந்து சொன்னோம் நடத்த சரியில்ல அதனாலதான் உங்க பொண்ண கடத்துறோம் என்னடாங்க விட்டுருங்கப்பா 
மினிஸ்டர் சார் எங்களுக்கு எங்க பிரியா வேணும் அவ்வளவுதான் அவளை உடனே கண்டுபிடிங்க அதை விட்டுட்டு எங்களை தேடுறதோ இல்ல போலீஸ் கிட்ட சொல்லி எங்க மேல ஆக்சன் எடுக்கிறதோ இந்த மாதிரி சிலிமிஷன் ஏதாவது பண்ணீங்க உங்க பொண்ணு உயிரோட இருக்க மாட்டான் எனக்கு <laughs> 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 தமிழ்நாட்டிலேயே ஒரு லட்சம் ஓட்டு வித்தியாசத்தில் ஜெயிச்சு மந்திரியா வந்தவனா தொலைச்சிரம் தொலைச்சு சார் இப்ப என்கிட்ட பேசின அதே டைலாக அங்க ஒரு தடவை பேசி பாருங்களேன் பாப்போம் அடோ பாவிங்களே நேரம் பார்த்து குத்துறீங்களா டேய் என்ன கிடாது எப்பா இதுக்கு மேல எங்களால பசி தாங்க முடியாதுரா இப்ப மட்டும் நீ சாப்பிட வேணாம் சொன்ன பாத்தியா புல்லு போட்டு சாம்பார் ஊத்தி பெசஞ்சு சாப்பிடுவோம் ஜாக்கிரத ஆமண்டா நீ வேணா அவளோட வரதாரு எங்களால முடியாது அனுபவத்தினோ <laughs> இல்ல கொடுமைப்படுத்துறதுக்காக ஒண்ணு தூக்கிட்டு வரல உன்னோட படிச்சுட்டு இருந்த ஒரு மாணவி ஒரு தோழி உன்ன மாதிரி ஒரு சின்ன பொண்ணு அவளை எவனா கடத்திட்டு போயிட்டான் இப்ப அவ எங்க இருக்கா எப்படி இருக்கா எந்த நிலைமையில இருக்கா எங்களுக்கு தெரியல அவளை கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு வழியும் எங்களுக்கு தெரியல அதனாலதான் உங்க அப்பா கிட்ட வந்தோம் அவர் என்ன பதில் சொன்னாரு எப்படி பேசி அனுப்புனாருன்னு உனக்கு தெரியும் நினைக்கிறேன் ஒரு தங்கச்சியை பிரிஞ்ச அவங்க அண்ணன் எப்படி துடிச்சிட்டு இருக்காரு உனக்கு தெரியுமா ஒரு மந்திரியா இருந்து கூட உங்க அப்பா இதை புரிஞ்சுக்கல அதை புரிய வைக்கணுங்கிறதுக்காக தான் உன்ன தூக்கிட்டு வந்தோம் நம்மள யாரு நாளைக்கு இந்த நாட்டோட தலையெழுத்தை நிர்ணயிக்க போற இளைஞர்கள் மாணவர்கள் மாணவர்கள் மாணவர்களா நடத்தப்படணும் மக்கள் வாழ்க்கை உயரணும் நாட்டை ஏமாத்திர அரசியல்வாதிக்கு ஆதிக்கம் அடங்கணும் சமுதாயத்துக்கு ஒரு விழிப்புணர்ச்சி வரணுங்கிறதுக்காக ஒரு போராட்டத்தில் எங்களை ஐக்கியப்படுத்திக்கிட்டோம் எங்களை ஒருத்தி தான் அந்த பிரியா அந்த மாணவியை காணும் நாங்கள் ஃபீல் பண்ணிட்டு இருக்கோம் வேதனைப்பட்டுட்டு இருக்கோம் அந்த உணர்வு உனக்கு இருந்தா உன்னோட படிச்சுட்டு இருந்த இன்னொரு பொண்ணு திரும்பி வரணும்னு ஒரு நல்ல எண்ணம் உனக்கு இருந்தா நீங்க இருக்கலாம் இல்லன்னா போயிட்டே இருக்கலாம் இவங்க யாரும் உன்னை தடுக்க மாட்டாங்க அண்டர்ஸ்டாண்ட் கெட் அவுட் இல்ல நான் போகல நீங்களா கொண்டு போய் விட்டாலும் பிரியா கிடைக்கிற வரைக்கும் நான் வீட்டுக்கு போக மாட்டேன் விஜய் உங்க போராட்டத்துல என்னையும் சேர்த்துக்கங்க உங்கள ஒருத்தியா என்னையும் ஏத்துக்குங்க ரொம்ப தேங்க்ஸ் ராணி விஜய் எனக்கு பசிக்குது எல்லாரும் சாப்பிடலாமா எல்லாரும் சாப்பிடுங்கடா சார் உங்களுக்கு பார்சல் சார் இது நம்ம ராணி அம்மா போட்டு போன ட்ரெஸ் மாதிரி இல்ல ஆ எல்லாம் எனக்கு தெரியும் நீ போ எல்லாமே போச்சு நீங்க மந்திரியா இருந்து என்ன பிரயோஜனம் என் மகளோட மானமே போச்சு அவ போட்டு போன ட்ரெஸ் கேட்டு அனுப்பிச்சுட்டாங்களே நமக்கு பிறந்த பொண்ணு இப்ப அந்த பசங்க முன்னாடி பொருந்த மேனியா ஐயோ நினைச்சு பார்த்தாலே நெஞ்சு வெடிச்சிடும் போல இருக்கே Let's do it again. 
போனீங்க எவ்வளவே காணோம் எவ்வளவு நேரம் குளிச்சிட்டு இப்ப சீக்கிரம் வாங்க இத வரமா ஐயோ இது புது Dress வாங்கி தரதுக்கு லேட் ஆயிடுச்சு அளவுல சரியா இருக்குமா எல்லாம் உன் சைஸா வாங்கி தந்திருக்கேன் போட்டு பார் ஏன் சைஸ் உனக்கு எப்படி தெரியும் கண்ணால பார்த்தாலே கணக்கு போட்டுறேன் இந்தா ஏய் என்ன கை பிடிக்கிற நீ மட்டும் ஏய் மனசு பிடிக்கலாம் நான் உன் கையை பிடிக்க கூடாதா காதலிக்கிறேன் <laughs> கொஞ்ச நேரம் டைம் கொடுத்து பார்த்த நீயா வெளியே வருவேன் பிரயோஜனம் இல்ல மயிலே மயிலே இந்த காலத்தை எவ்வளவு இறங்க போட மாட்டேங்கடி இரு ஆ 
ಮಾಡಿ ಅಲ್ಲಿ ಕಾಲೇಜ್ ಡ್ರಾಮ ರಹಸಲ್ಲ ಅಂತ ಪಿಚ್ಚಕ್ಕಾರ ಪಾಯ ವಿಜಯ್ ಒಂದ್ ಕಡೆ ತಾಲಿ ಕಟ್ಟ ನಡಿಸಲ್ಲ ಇನ್ನಕ್ಕೆ ಉಣ್ಮೇಲಿಯೂ ಒಂದ್ ಕಡೆ ನಾನ್ ತಾಲಿ ಕಟ್ಟಪ್ಪ ನೋಡಿ ಮಂತ್ರಿ ಪ್ರಿಯಾವ ಕಂಡುಪಿಡಿಸಿ ಕೊಡ್ತಾರ ನೆನಚೋ ಆನ ಅದುವರೆಗೂ ಒಂದು ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಇಲ್ಲಡಾ ಡೇ ಅವರ್ ಮಂತ್ರಿಡಾ ಯದ ಪಿರಿಂಜಾಲ ತುಡಿಕೆ ಮಾಟಾರ್ ಪದವಿಯ ಪಿರಿಂಜಾ ತಾ ತುಡಿಪಾರ್ ಸಾರಿ ಮಾ ಉಂಗ ಅಪ್ಪಾವಾ ಇನಿಮೇ ಇಂಗಿರದು ಪ್ರಯೋಜನ ಇಲ್ಲ ರಾಣಿ ವೀಟಿ ಕಂಚಿಟ್ ನಾ ಮದ ಪ್ರಿಯಾದ ಪ್ರಿಯಾವ ಕಂಡುಪಿಡಿಕನ ವಿಜಯ್ ವಿಜಯ್ ಏನಡಾ ನಮ್ಮ ಪ್ರಿಯಾವ ಯಾರೋ ಕೊಲೆ ಬನಿಟ್ ಕಾಲೇಜ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಉಳ ಪೋಟ್ರಕಂಗಡಾ ಜಾಯ್ ಏನು ಸೊಂಡ್ರೆ ಪಾತಿಯಾ ರಾಣಿ ನೀನು ಪಾತಿಯಾ ಆಮ ಪಾತೆ ಕಾಲೇಜ್ ಕ್ಯಾಂಪಸ್ಲ ಪೋಟ ಅಂತ ಕೊಳಕಾರನ ಅಳಿಚಿಟ್ಟು ವಾರ ಪೋರ 
உயிரை தியாகம் செய்ய முடியாத கோழங்கள்லாம் போராட்டத்தில் இறங்கக்கூடாதுன்னு நான் ஏற்கனவே சொல்லியிருக்கேன் இதுக்கு பேர் போராட்டம் இல்ல ரவுடித்தனம் இப்ப என் நோக்கமெல்லாம் பழிக்கு பழி உயிருக்கு உயிர் இதுதான் உன் முடிவா ஆமா சார் பிரியாவை கண்டுபிடிச்சு கொடுங்கன்னு போலீஸ் ஸ்டேஷன்ல இருந்து மந்திரி வீட்டு கதை வரைக்கும் தட்டி பார்த்துட்டேன் தட்டி தட்டி என் கைதா வலிச்சதே தவிர எனக்கு நியாயம் கிடைக்கல அதுக்காக தான் இந்த துப்பாக்கியால நான் தீர்ப்பு சொல்ல போறேன் விஜய் உன்னை பொறுத்த வரைக்கும் இறந்து போனது உன்னோட படிச்சுக்கிட்டு இருந்த ஒரு மாணவி ஆனா எனக்கு என் கூட பிறந்த தங்கச்சி என் உணர்வுகள் எப்படி இருக்குன்னு கொஞ்சம் கொஞ்சம் நினைச்சு பாரு உண்மையிலேயே கொதிச்சு போய் கையில துப்பாக்கி அடிக்க வேண்டியவன்னா ஏன் எடுக்கல நான் என்ன கோழையா இல்ல உணர்ச்சிகள் இல்லாத மரக்கட்டையா இல்ல கத்தியாலையும் துப்பாக்கியாலையும் நாம எந்த லட்சத்தையும் அடைய முடியாது அதுக்காக நான் உன்ன கோழைய இருக்க சொல்லல கொடுமை எதிர்த்து போராடணும் ஆனா அந்த போராட்டம்ங்கிற புரட்சி இந்த நாட்டுக்கு ஒரு மறுமலர்ச்சியை கொடுக்கணுமே தவிர அது வன்முறையா மாறி நாம வாழ்ற இந்த வீட்டை ஆற்றக்கூடாது நீ படிச்சவன் நான் சொல்றது புரிஞ்சுக்கணும்னு நினைக்கிறேன் இப்ப என்னதான் செய்ய சொல்றீங்க அந்த கொலகாரம் யாருன்னு கண்டுபிடி அது வேற யாராவது இருக்க முடியாது கல்லூரி மாணவி கற்பழிப்பு மாணவர்கள் கொந்தளிப்பு கல்லூரி வளாகத்தில் மாணவி பினாம் அதுக்கே எங்க வந்த அந்த மாணவிய கற்பழிச்சது யாரு கொலை செஞ்சது யாரு இந்த கேள்விக்குறியோட மாணவர் பட்டாளமே வெறித்தனம் அழைஞ்சிட்டு இருக்கானு அவனுக்கு கைக்கு மட்டும் இந்த கொலகாரன் கிடைச்சா கைய கால அக்குவேர் ஆணி வேற பிச்சு காக்காக்கி போட்டுருவானு நான் கொஞ்சம் இடக்கு முடக்கான முன்னாடியே சொல்லிருக்கேன் அந்த பொண்ண கற்பழிச்சு கழுத்த நெரிச்சு கொன்னது வேற யாரும் இல்ல நம்ம புல்லாண்டான் நம்ம புள்ளியா சர்வசாதாரணம் அதிகாரம் தெரிய நேத்திக்கு பிடித்தான் தண்ணி அடிச்சுட்டு ஏன் பொண்டாட்டி நினைச்சு பக்கத்து விட்டு பரமசிவம் பொண்டாட்டி போய் பேசிக்கிட்டு இருந்தப்பா நீ என்ன நீ எதுக்கு எடுத்தாலும் எனக்கு முடிக்காம பேசிக்கிட்டு இருக்க இதே மாதிரி நானும் தண்ணி அடிச்சு போய் அந்த பசங்க கிட்ட மாவ என்னடானா மகாபலிபுரம் பீச்சு பங்களால கொலைய பண்ணிட்டு மறைஞ்சு கிடக்கிறான் அப்ப என்னடானா நாட்டை வேட்டையாடி கொள்ளை அடிச்சுக்கிட்டு இருக்கிறான் அப்படின்னு ஏதாவது ஏடா கூடமா வளரி வைக்க ஒரு பக்கம் மாணவர்கள் பட திரண்டு வர இன்னொரு பக்கம் மக்கள் பட திரண்டு வர இடையில மாநகர காவல் பூந்து வந்து உங்களைய முத்து முத்துன்னு மொத்தனுமா சரி இப்படித்தான் உங்க தளபதியில நடக்கணும்னு எழுதியிருந்தா நான் என்ன பண்றது என்னையா மாநகர காவல் என்கிட்ட சொல்றேன் வந்துட்டியா நீ நானும் பேச வேண்டியத போய் எம்எல்ஏ கிட்ட பேசிட்டு இருக்கேன் என் பையன் கொலை பண்ணதுக்கு நீ தான் ஒரே சாட்சி இப்ப நான் இல்லைன்னு சொல்லலையே நான் தில்லுமுல்லு பண்றேன் நினைக்காத 
நான் எதுக்காக சொல்றேன் உங்களோட பங்கு போடுறதுக்கு தானே சாப்பிடு இந்த பொட்டியை ரொப்பினா ஏன்னா ஒரு அஞ்சு கோடி தருமா பொட்டியை எதை கொண்டாந்தேன்னு மேத்தா பட்டுன்னு சொல்லிட்டீங்களே இவர் யாரு முடிய வச்ச முகத்த வரைஞ்சிருவாரு பங்காளி நானும் கொஞ்சம் இடக்க மடக்கணும் தான் உனக்கெல்லாம் முன்னோடி இந்த பொட்டி எடுத்துட்டு போய் ரொப்பி கொண்டா தெரியுமாடி <laughs> கையில பேட் எடுத்துட்டா அநேகமா மூணு கோல் அடிப்பாங்க நினைக்கிறேன் நடக்குமா கண்ணாடி உடஞ்சது அவன் காது உடஞ்சது என் மகன் செஞ்ச கொலையை கண்ணால பார்த்தவன் நீ தானே இல்ல நான் எதையுமே பார்க்கல நான் அடிச்ச பங்கு மார்க்கெட் கொள்ளைக்கு ஒரே சாட்சி நீ தானே இல்ல நான் எதுக்குமே சாட்சி இல்ல நீயே இல்லைன்னு சொல்லிட்டேன் உன்னை இல்லாம ஆக்கிடுறேன் அருண் மேத்தா மரியாதையா உன் துப்பாக்கிய கீழே போட்டு இல்ல உன் தலை வெடிச்சு செதறிடும் ஏ <laughs> 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 ஹலோ ஓகே என்ன அப்படி முட்டாச்சம் எக்கத்தப்ப எதை செஞ்சு இப்படி மாட்டிக்கிட்டியே கொலை பண்ணு கொள்ளை அடி பட் என்கிட்ட சொல்லிட்டு சை பாப்பா இந்த இன்ஸ்பெக்டர் சூழல் சட்டம் மாட்டிக்கிட்டான் நடக்க போகுதுன்னு எனக்கு என்ன தெரியும் சரி இப்ப நீ என்ன செய்ற நம்ம செங்கல்பட்டு பங்களாவில் ஓடி போய் ஹைட் அவுட் ஆக்க நான் சொல்ற வரைக்கும் வெளியே வரக்கூடாது அட்லீஸ்ட் இல்லையா நான் சொல்றது கேளு ஓகே டேட் கண்ணா 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 இது வந்து சார் என்ன போய் சுத்திக்கிட்டு இருக்கேன் இல்லையா அவங்கள <laughs> 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 பாம்பு உள்ள போய் பாரு ஓகே ஐசா வாங்க ரைட் போ எங்கே மேல் ராக்கிய காணண்டா சே எல்லா இடமும் தேடி பார்த்தா தெரியுது ஆல் தப் ஸ்டாப் இந்த ஜாக்கிரதை ஏத்துடா அருண் மேத்தோட உயிரே இதல தான் இருக்கு 
வெளியிடப்படும்ப <laughs> அமைச்சர் இருப்பதாக தெரிகிறது அதை பற்றிய செய்தி நாளை வெளியிடப்படும் நாளைய பத்திரிகளை என்ன பத்தி செய்தி வரப்போதாமே என் கதி என்னையாகும் இந்த எனக்கு எனக்கு <laughs> 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 சந்தோஷமா <laughs> நாளை <laughs> நாளை தீர்ப்பு பத்திரிகையில் நம்ம விஷயம் வெளியே வந்தது நம்ம கம்பி என்ன வேண்டியதான் என்ன பத்தி கவலை இல்ல நான் எப்படி வேணாலும் படிச்சுக்குவேன் ஆனா நீ அரசியல்வாதி உனக்கு அதை விட்டா வேற தெரியாது விஷயம் மேலிடத்துக்கு தெரிஞ்சது என்ன நடக்கும் தெரியல நீ மந்திரி உன் அதிகாரத்தை பயன்படுத்தி நாளை தீர்ப்பு பத்திரிகைக்கு சீல்வாய் அப்படி இல்ல அந்த ஆபீஸை இல்லாம பண்ணிடு அவ்வளவுதான் என்னால சொல்ல முடியும் மந்திரி பதவியில வெள்ளி விழா கொண்டாடலான்னு இருந்த பிடிஞ்சா வெடி வச்சு வந்த போல இருக்கு உங்க பொண்ணு என்ன பண்ணானு கேளுங்க என்ன கண்ணா பண்ணிகுமாரி நீங்களும் அதுக்கு சாட்சி வேண்டாம் அதுக்குதான் நீயும் அந்த புரட்சி பசங்களோட சேர்ந்துட்டியா ஆமா யார் அழிக்கணும்னு திட்ட போட்டீங்களோ அந்த மாணவர் படையில நானும் ஒருத்தி பாத்தியா உன் மகளே உன் மஞ்ச கை தருத்துவா போல இருக்க போட்டுக்காட்டுறதுக்காக <laughs> 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 வெளியே போன 
மறுபடியும் சொல்ற ஒரு எட்டு எடுத்து வச்ச மந்திரி சார் நீங்க போட்ட குட்டி தானா நீங்க எட்டு அடி பாஞ்சா நான் பதினாறு அடி பாய்வேன் உங்களை மாதிரி பதவி ஏறி பிடிச்சவங்க பதவிக்காக கட்டுல பொண்டாட்டி மட்டும் இல்ல பெத்த பொண்ணை கூட விட்டு வைக்க மாட்டீங்கன்னு எனக்கு நல்லாவே தெரியும் அதை எதிர்பார்த்துதான் துப்பாக்கியில இருந்த தோட்டம் எல்லாத்தையும் எடுத்து வச்சிருக்கேன் காலையில எழுந்ததும் பொங்கல் வட பூரி எல்லாம் திங்கிறானுங்க எங்க போய் தொலைஞ்சானுங்கன்னு தெரியல யார கூட்டு போய் எனக்கு தெரியாது என் மக செத்தால எனக்கு கவலை இல்ல அந்த கேசட்டி என் கைக்கு வரணும் போ பங்கு பத்தாதுக்கு நம்ம ரெண்டு பேரும் பேசிக்கிட்டு இருந்த வீடியோ கேச இப்ப அவங்க கையில இன்னைக்கு நமக்கு எதிராக புறப்பட்டு வர கூட்டம் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் மாணவர்கள் ஒவ்வொரு மாணவனும் ஒரு வெடிகுண்டு சாட்சிக்காரன் கால விட சண்டைக்காரன் கால விழுவது எவ்வளவு மேலும் சொல்லுவாங்க இங்க சண்டைக்காரன் மாவன் தானே அவங்க அல்ல விழுந்துடுறேன் பணம் ஜெயிக்க முடியாத கூட பாசம் ஜெயிச்சிடும் சென்டிமெண்டலா போய் டச் பண்றேன் அவன் எனக்கு மௌனம் ஆயிடுவான் மாணவர்களுக்கு விரோதி ஆயிடுவான் ஒரு கல்லுல ரெண்டு மாங்கான்னு சொல்லுவாங்க ஆனா நான் ஒரு மரத்தையே சாச்சிடுறேன் அந்த எம்எல்ஏ இன்ஸ்பெக்டர் இருக்கிற இடம் வேற யாருக்கும் தெரியாது இல்லடா அது எப்பறம் தெரியும் எஸ் ஒரு பக்கம் போலீஸ் இன்னொரு பக்கம் ரவுடிஸ் தேடி அலைஞ்சிக்கிட்டு இருக்காங்க டெய் நம்ம ரொம்ப ஜாக்கிரதா இருக்கணும்டா டே விஜய் உங்க அப்பா வந்துருக்காரு எதுக்கு என்ன உட்கார் வைக்கிற நீ அம்மா இன்னைக்கு நான் சொல்ற வரைக்கும் இந்த சேர விட்டு நீங்க எந்திரிக்க கூடாது இந்த இடத்தை விட்டு நீங்க உள்ள போக கூடாது ஏன்பா ஏன் எதுக்குலாம் கேட்காதீங்க இது ஏன் மேல சத்தியம் அம்மா நீங்க ஏன் மேல சத்தியம் பண்ணிருக்கீங்க எந்திரிக்க கூடாது ஹலோ விஜய் மனசுமா <laughs> செஞ்ச பாவத்துக்கு பிராய்சித்தம் தேடி வந்திருக்கேன் ஆசையா ஓடி வந்து என்ன அப்பான்னு கட்டி பிடிச்சுக்க வேணாம் பெரு தேடி வந்த ஒரு பெரிய மனுஷனே உட்காருங்க சொல்லி ஒரு சேர் போட கூடாதா இது கோட்டீஸ்வர அருண் மேத்தாவோட மாளிகை இல்ல ஒரு ஏழ தாயோட குடிச இந்த வீட்டுல ஒரே ஒரு சேர் தான் இருக்கு அதுவும் எங்க அம்மாவுக்கு மட்டும்தான் 
இந்தியாவின் மிகப்பெரிய கொடிசுரன்னா ஏன் உனக்கு இந்த நிலைமை நீ ஒண்ணு ஒரு வார்த்தை ஒரே வார்த்தை சொல்லு காலையில் வாக்கிங் போறதுக்கு மசிடிஸ் பென்ஸ் காலேஜ் போறதுக்கு டாய்டா கொரல ஈவினிங் கிளப்புக்கு போறதுக்கு பண்டா கார்ட் நீ இருக்கிற இதே இடத்துல இன்னும் மினிட் ஏழு இடத்துக்கு மாடி கட்டு என்ன என்ன சொல்ற அருண்மேதா பெரியாலியா நீ பாசத்தால ஜெயிக்க முடியாதுன்னு தெரிஞ்சதும் பணத்தால அடிச்சு சாதிச்சிடலான்னு பாக்குறியா என்ன விலைக்கு வாங்கறதுக்கு நான் ஒன்னும் அரசியல்வாதி இல்ல வாங்கிட்டு போயிடுறேன் <laughs> நினைக்கிறேன் <laughs> 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 புருஷன் செத்தா பொண்டாட்டி தாலி இருக்கணும் இது நம்ம வழக்கம் ஆனா நீ செத்தா அறுக்கிறதுக்கு அம்மா கழுத்துல தாலி கூட விட்டு வைக்கலடா பாவி இப்ப எந்த மூஞ்சி விஷயத்தையும் வந்த அன்னைக்கே சொன்ன என்னைக்காவது ஒரு நாள் நீ அம்மா காலில் வந்து விழத்தான் போறேன்னு ஆனா ரொம்ப சீக்கிரம் வந்து விழுந்துட்டாய் தப்பு செஞ்சவன் தலை குடியிருந்த தப்பு இல்லடா அப்படியே தலை குடிஞ்சால யாருக்கிட்ட கட்ட பொண்டாட்டி பெத்த மலங்கிட்ட இந்த போராட்டம் ஒரு அப்பனுக்கும் ஒரு மகனுக்கும் நடக்கிற போராட்டம் இல்ல ஒரு தேச துரோகிக்கும் அவனை தூக்கில போடணும் துடிச்சிட்டு இருக்கிற மாணவருக்கு நடக்கிற போராட்டம் இந்த போராட்டத்தில் ஜெயிக்க போறது மகன் இல்ல உன் மகனுக்கு பின்னாடி இருக்கிற மாணவர் சக்தி இதை பார் கடைசி உன் சொல்ற உன் பணத்து முறுப்பிடிச்ச பேச்ச உன் பாக்கெட்ல போட்டுட்டு மரியாதையா வெளியே போயிடு இப்ப இந்த நாட்டை ஆட்டி படைக்கிற அருண் மேத்தாவா சொல்றேன் போராட்டத்தை இப்பவே விட்டுடு நீ சம்மதம் சொன்னா நீ உங்க அம்மா உயிரோட இருப்பீங்க என் பங்களால அப்படி இல்ல நீ என்ன அழிச்சிடலாம் அதுவும் இப்பவே அழிச்சிடலாம் ஆனா என் சமாதியில் இருந்து புறப்பட போற லட்சாது லட்ச இளைஞர்களின் சக்திய ஒன்னால் அழிக்க முடியாது கோடான கோடி மாணவர்கள் சக்திய ஒன்னால் அழிக்க முடியாது மரியாதையும் <laughs> வெற்றி <laughs>
சாட்டின இதுவரை பாட்டிய குழுமைகள் அழியும் அழியும் புய சீறி வரும் தனை சடைச்சங்கள் யாவுமே மீறி வரும் இந்த நாட்டுக்கு நாளைய தீர்ப்பினை கூறிவிடும் பொதுமக்களே கோட்டீஸ்வரன் அருண் மேத்தாவும் மந்திரி சுந்தரமூர்த்தியும் அருண் மேத்தாவின் மகன் ராக்கியும் கொலைக்காரர்கள் தான் என்பதையும் குற்றவாளிகள் தான் என்பதையும் தக்க ஆதாரத்துடன் நிரூபித்திருக்கிறோம் ஒரு அரசாங்கம் செய்ய வேண்டியதை நாங்கள் செய்திருக்கிறோம் ஒரு காவல்துறை செய்ய வேண்டியதை நாங்கள் செய்திருக்கிறோம் ஒரு சிபிஐ செய்ய வேண்டியதை நாங்கள் செய்திருக்கிறோம் இப்போது நாங்கள் கேட்பதெல்லாம் ஒன்றே ஒன்று இன்று மாலை ஆறு மணி வரை நாங்கள் காவல்துறைக்கு நேரம் கொடுக்கிறோம் அதற்குள் இந்த தேச துரோகிகளை கைது செய்து கோர்ட்டிலே நிறுத்தி தூக்கிலிட வேண்டும் இதை செய்யாமல் இன்னும் சட்டமும் நீதியும் தூங்கிக் கொண்டிருந்தால் நாங்கள் அதாவது மாணவர்கள் சட்டத்தை கையிலே எடுக்க வேண்டிய நிலைமைக்கு ஆளாவும் தண்டனையும் தீர்ப்பையும் நாங்களே அவர்களுக்கு தர வேண்டிய நிலைமைக்கு தள்ளப்படுவோம் மாணவர்களை மாணவர்களாக வாழ்விடுங்கள் எங்கள் கைகளிலே துப்பாக்கி தூக்கிடாதீர்கள் எங்களை தீவிரவாதிகளாக மாற்றிவிடாதீர்கள் வெடிகுண்டுகளை நம்பும் நக்கலை தாக எங்களை ஆக்கிவிடாதீர்கள் மாணவர்களின் போராட்டத்தையும் அவர்களின் ஆதாரங்களின் அடிப்படையிலும் அரசு நடவடிக்கை எடுத்து அமைச்சர் சுந்தரமூர்த்தியை அமைச்சர் பதவியில் இருந்தும் கட்சியில் இருந்தும் நீக்கியுள்ளது அது மட்டுமன்றி அருண் மேத்தாவையும் அவர் மகன் ராக்கியையும் மாஜி மந்திரி சுந்தரமூர்த்தியையும் உடனே கைது செய்து கோர்ட்டில் ஆஜர்படுத்த வேண்டும் என்று காவல்துறைக்கு ஆணை பிறப்பித்து ஐயோ ஐயோ போச்சு போச்சு எல்லாமே போச்சு பணம் இருந்து என்ன பிரயோஜனம் பதவி இருந்து என்ன பிரயோஜனம் சாதாரண காலேஜ் பசங்க கிட்ட தோத்து போயிட்டுமே யா மேத்தா தோத்து போயிட்டுமே ஏயா பேசாம எங்கேயாவது வெளிநாட்டுக்கு ஓடி போயிருவோமா வெளிநாட்டுக்கு ஓடி வரா நாளை <laughs> 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 நீ இருக்கிற யாருக்குமே தெரியாது இந்த சாட்சிகள் பூரா இன்னைக்கு ராத்திரிய அவங்க எங்க இருக்காங்க தேடி கண்டுபிடிச்சு க்ளோஸ் பண்ணிடு இல்ல உங்க அப்பனை தூக்கி வைத்து வாங்க ஓகே ராக்கி வாங்க கமிஷனர் உங்களதான் எதிர்பார்த்துட்டு இருந்தேன் இவ்வளவு லேட்டா வரீங்க சாரி மிஸ்டர் மேத்தா தேச விரோத செயல் ஈடுபட்டதுக்காகவும் பங்கு மார்க்கெட் சொல்லி மோசடி பண்ணதுக்காகவும் வக்கீல் விசேஷம் கொலை செஞ்ச குற்றத்துக்காகவும் உங்க ரெண்டு பேரும் நான் அரசு பண்றேன் கமிஷனர் சார் எங்களை கைது பண்ணாதீங்க கைது பண்ணாதீங்க நாங்க எங்கேயாவது கண்காணாத தேசத்துக்கு போய் பொழைச்சுக்கிறோம் அவங்க வீட்டுக்கு போனோம் ரெண்டு பேரையும் காணும்னு போய் சொல்லி எங்களை எப்படியாவது காப்பாத்துங்க உங்க காலில் வெண்ண விழுற என்ன உங்க காலில் வெண்ண விழுற நம்மள அரசு பண்ணா நம்ம காலில் நிறைய பேர் உள்ள வேண்டியது இருக்கியா கமிஷனர் சார் வாங்க உள்ள போகலாம் கொஞ்சம் தனியா பேசணும் சார் சாரி உள்ள கூட்டிட்டு போய் என்ன பேச போறீங்க கோடி கோடியா தரேன் வியாபாரம் பேசுவீங்க உங்களை மாதிரி கேடிங்க எத்தனை கோடிங்க வேணாலும் கொடுப்பீங்க எனக்கு தெரியும் அதெல்லாம் என்கிட்ட நடக்காது இப்போ மரியாதையா என் கூட வந்தீங்கன்னா கொஞ்சம் கௌரவமா போலீஸ் வேலை கூட்டிட்டு போவேன் இல்ல கையில விலங்க மாட்டி தெரு திருவா இழுத்துக்கிட்டு போவேன் வசதி எப்படி கையை நீட்டி காப்பு மாட்டிக்க வேண்டியதுதான் தம்பி நீங்க இவ்வளவு தூரம் கஷ்டப்பட்டது எங்களை கொண்டு போய் கோர்ட்டில் ஒப்படைக்கிறதுல தான் இருக்கு நாங்க இங்க இருக்கிற ஒவ்வொரு நிமிஷமும் எங்களுக்கு மட்டும் இல்ல உங்க உயிருக்கும் ஆபத்து ஆமா அவனுக்கு சாதாரண ஆள் கிடையாது அந்த மந்திரி தலைமையில தான் எனக்கு கல்யாணமே நடந்துச்சு ஒரு நாடு மொண்டாட்டி கடத்திட்டு போயிட்டான் எது வேணாலும் செய்வானுங்க படுவாவி பசங்க இந்த நேரம் நம்ம இங்க இருக்குது அவனுக்கு தெரிஞ்சு போனாலும் போயிருக்கும் தெரிஞ்சு போயிருக்கும் இல்ல சார் தெரிஞ்சு போச்சு எப்படிரா அப்புறமா சொல்றேன் இந்நேரம் நம்மளை க்ளோஸ் பண்றதுக்கே திட்டம் போட்டிருப்பாங்க இதையெல்லாம் மீறி நம்ம சாட்சிகளை கொண்டு போய் கோர்ட்ல நிறுத்துறதுல தான் நம்ம சாமர்த்தியமே இருக்கு நம்ம உயிரை கொடுத்தா இது செய்யணும்டா ஆமா உங்களை விட எனக்கு அவனுங்களை ரொம்ப நல்லா தெரியும் நீங்க எங்க போறீங்க என்ன செய்யறீங்கன்னு ஒவ்வொரு அசைவுகளையும் அவங்க வாட்ச் பண்ணிட்டு இருப்பாங்க ராக்கி சார் மகாபலிபுரம் பீச் பக்கத்துல ஒரு கெஸ்ட் ஹவுஸ்ல அவங்க வந்து இறங்கிருக்காங்க சார் வெரி குட் நீ அங்க இருந்துகிட்டு அவங்க எப்ப புறப்படுறாங்க எந்த வண்டியில புறப்படுறாங்கன்னு எனக்கு அப்பப்ப நியூஸ் கொடுத்துட்டே இரு மத்த அதை நான் பாத்துக்கிறேன் ஏய் தாமு நான் சொல்றது கவனமா கேட்டுக்கேன் எந்த கார்ல உங்களை கூட்டிட்டு வந்தனும் அதே கார்ல உங்களை மறுபடியும் ஏத்துறேன் அத அவனுங்க பாத்துருவானுங்கன்ற எஸ் இவங்களை ஏத்திக்கிட்டு நான் இங்க இருந்து புறப்படுறேன் அவங்க யாரும் பாக்குறதுக்குள்ள வீட்டுக்கு பின்னாடி போய் ஒரு செகண்ட் வண்டி நீ பாட்டி உங்களை இறக்கி விட்டுட்டு நான் போயிட்டே இருப்பேன் அவங்க என் கார தான் ஃபாலோ பண்ணிட்டு வருவாங்க இதுக்கு நீங்க என்ன பண்றீங்க வேற ஒரு கார்ல உங்களை ஏத்துறீங்க நேரா கோர்ட்ல கொண்டு போய் நிறுத்துறீங்க எல்லாம் கரெக்டா உன்னோட கார்ல தான் எல்லா சாட்சியங்கள் இருக்குன்னு உன்னை சேஸ் பண்ணுவானுங்க அதனால உன்னை க்ளோஸ் பண்றதுக்கு அவன் என்ன பண்ணுவானுங்க அப்படி ஏதாவது நடந்து உயி
என் உயிரை பத்தியே உன் உயிரை பத்தி கவலைப்பட்டு இருந்தா காரியம் நடக்காது எப்படியாவது இந்த சாட்சிகள் கோர்ட்டுக்கு போனோம் அந்த குற்றவாளிகள் தூக்கில தொங்கணும் இதுதான் நம்ம லட்சியம் அப்பா நான் போறேண்டா டேய் இது சாவோட விளையாட்ட விளையாட்டு வந்தா வெற்றி போனா உயிர் அந்த உயிர் என் உயிரா இருக்கூடாதா தியாகம் பண்றதுக்கு உனக்கு மட்டும் தான் உரிமை இருக்கா எனக்கு கிடையாது ஒரு உயிரை பலி கொடுக்கணும்னா அதுக்கு நான் தான் கரெக்ட் ஆறு பிள்ளைங்களை பெற்றுட்டு எங்க அம்மா அவஸ்தப்பட்டு இருக்காங்க அதுல ஒண்ணு போனா கொஞ்சம் பாரமாவது குறையும் ஆனா நீ உங்க அம்மாவுக்கு ஒரே பிள்ளடா உங்க போராட்டத்துல நானும் ஒருத்தி இது நான் செய்யக்கூடாதா நான் எப்படி கார் ஓட்டுன்னு உங்க எல்லாருக்கும் தெரியும்ல நான் போறேன் எதுக்கு நமக்குள்ள போட்டி சீட்டுக்குள்ளே போடுவோம் அதுல யார் பேர் வருதோ அவங்க போட்டோம் ஓகேயா சூப்பர் மேட்டர் இது எங்க எல்லாருக்கும் ஓகே சீட் எழுது முதல்ல என் பேர் எழுதுறா டேய் என் பேர் எழுதுறா இதுல ஒரு சீட் எடுங்க எடுங்கம்மா என்னம்மா யார் பேர் வந்திருக்கு விஜய் உன் பேர் வந்திருக்கா நீ தானா ஜெயிச்சிருக்க எனக்கு ஒண்ணு ஆகாதுமா அப்படியே ஆனா கூட இந்த பசங்கள்லாம் உன்னை என்னோட அன்பா பாத்துக்கோங்க இத பாருமா லாயர் அடிக்கடி ஒண்ணு சொல்லுவாரு உயிரோட வாடுறது மட்டும் வாழ்க்கை இல்ல ஒரு நல்ல நோக்கத்துக்காக நம்ம உயிரை குடுக்கறதும் வாழ்க்கை தானே நான் வரமா சார் இன்னைக்கு நீங்கெல்லாம் சொல்ல போற சாட்சியில தான் எங்க போராட்டத்தோட வெற்றியே இருக்கு தம்பி இது உங்க போராட்டம் இல்ல நம்ம போராட்டம் சொல்லுங்க என் வாழ்க்கையில இது வரைக்கும் நான் செஞ்ச பாவத்துக்கெல்லாம் பரிகாரம் செய்ய கடவுள் ஒரு சந்தர்ப்பம் கொடுத்திருக்கான் இது வரைக்கும் நான் மனுஷனா இல்ல ஆனா இன்னைக்கு நான் மனுஷனை நிரூபிச்சு காட்டுறேன் சாகிறதுக்கு முன்னால நான் திருந்ததுக்கு ஒரு வாய்ப்பு கொடுத்தீங்க உங்களுக்கு தான் நான் நன்றி சொல்லணும் வாங்க போகலாம் வாங்கலையா பாக்கி சார் பிஎம்ஜி ஒன் சிக்ஸ் டூ ஒயிட் அம்பாஸ்டர் கார்ல அவங்க புறப்பட்டாங்க சார் ஓகே ஹலோ ராமு நான் செங்கல்பட்டு தோட்டலு பேசுறேன் பிஎம்ஜே ஒன் சிக்ஸ் டூ ஒயிட் அம்பாசிடர் கார் இப்ப மகாலய ரோட்ல வந்துட்டு இருக்கு அந்த கார்ல நமக்கு எதிரான சாட்சிகள் வந்துட்டு இருக்காங்க அதுல ஒருத்தர் கூட உயிரோட கோர்ட்டுக்குள்ள நுழைய கூடாது நீங்க 
ஒப்படுத்திருப்பாங்க <laughs> 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 போய் இந்த வழக்கு விசாரித்ததில் விஜய் என்ற வாலிபன் தலைமையில் ஒரு பெரிய நக்சலை கும்பல் மாணவர்கள் என்ற போர்வையில் போராட்டம் என்ற பெயரில் ஒரு தேச விரோத செயலை செய்திருக்கிறார்கள் என்பதும் போலீசுக்கோ அரசுக்கோ தெரியப்படுத்தாமல் ஒரு போலீஸ் இன்ஸ்பெக்டரையும் ஒரு எம்எல்ஏவையும் மற்றும் அருண் மேத்தாவிற்கு வேண்டியவர்களையும் கடத்தி சென்று கொடுமைப்படுத்தி வாக்குமூலம் வாங்கி பத்திரிகையில் செய்தி வெளியிட்டிருக்கிறார்கள் என்பதும் அமைச்சர் சுந்தரமூர்த்திக்கு இந்த வழக்கில் சம்பந்தம் உண்டு என்பதற்கு ஒரு வீடியோ கேசட்டை சாட்சியமாக ஏற்றுக்கொள்ள முடியவில்லை என்பதும் நமக்கு தெரிய வருகிறது ஆகவே கோடீஸ்வரர் அண்மேத்தாவையும் அமைச்சர் சுந்தரமூர்த்தியையும் இந்த வழக்கில் குற்றவாளிகள் அல்ல என்று முடிவு செய்து விடுதலை செய்கிறேன் இப்படி நான் தீர்ப்பு கொடுக்கல என் ஒரே பேத்தி கொலை செய்யப்படுவான் இந்த நிலைமையில தான் இப்ப நான் இருக்கேன் ஒரு 
நல்ல நோக்கத்துக்காக மாணவர்கள் நடத்திய போராட்டத்தில் அவங்க எத்தனையோ உயிர்களை தியாகம் செய்திருக்காங்க அதனைத்து பார்க்கும்போது என் பேத்தியோட உயிரோடு பெருசா தெரியல பொருளாதாரத்தையே சம்பிக்க வைத்து எண்பது கோடி மக்களின் வரிப்பணத்தை கொள்ளையடித்திருக்கும் அருண் மேத்தாவிற்கும் மந்திரி சுந்தரமூர்த்திக்கும் தூக்கு தண்டனை விதித்து தீர்ப்பளிக்கிறேன்